We are live, right? Yeah. Kopal, can we begin? I think we are live, right? Yes, we can hear you. Yeah. No, I see the live uh, message. So I think we are live. We can begin, right? Yes. You can. Yeah. Okay. Sabhi saathiyon ko Johar, Zindabad, Jai Bhim, जमीनी आवाज़ है ग्राउंडेड वॉइस के आज के सेशन में आप सभी का स्वागत है टुडे इज दी नाइन्टी फर्स्ट सेशन ऑफ ग्राउंडेड वॉइस एज मेनी ऑफ यू हैव बीन फॉलोइंग द सीरीज दिस इज ए सीरीज ऑफ कॉन्वर्जेशन दट इज स्टार्टेड ड्यूरिंग द पैंडमिक ऑलमोस्ट टू इयर्स बैक एंड बहुत सारे कार्यकर्ताओं ने जमीनी साथियों ने शोध करने वाले साथी और अलग अलग संगठन के साथियों ने अभी तक इस श्रृंखला में विभिन्न मुद्दों पर सामाजिक आर्थिक राजनीतिक मुद्दों पर अपनी बात रखी है और आज का जो एक विशेष विषय है इस पर भी हमने अलग अलग संदर्भों में काफी इस पर जो भोजन अधिकार का पूरा सवाल है जो सामाजिक सुरक्षा के एक व्यापक परिप्रेक्ष्य में ही जुड़ती है इस पर भी कई बार बात हुई है मगर आज क्योंकि एक विशेष संदर्भ भी है टुडे इज दी इंटरनेशनल वर्ल्ड फूड डे तो 16 अक्टूबर को आज के संदर्भ में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसको वर्ल्ड फूड डे के रूप में मनाया जाता है और इस बार का जो विशेष थीम है हर साल का एक थीम होती है और इस बार का जो थीम है वो ये है कि नो वन शुड बी लीव नो वन बिहाइंड किसी कोई भी पीछा न छूटा जाए तो ये थीम है तो आज भारत के संदर्भ में ये इस थीम को देखना बहुत ही आई थिंक एक प्रकार से जरूरी होगा कि हम जिस सो कॉल विकास के गति में जा रहे हैं तो उस संदर्भ में उस कॉन्टेक्स्ट में सही में क्या हम भूख के खिलाफ की जो लड़ाई है क्या उसमें हम कहां तक जीत हासिल कर पाए हैं आज भी हाशिए पर बहुत सारे अलग अलग समुदाय हाशिए पर समुदाय खड़े हैं तो उनके मुद्दे क्या है उनके भूख के खिलाफ की जो संघर्ष है वो किस मुकाम पर है उस पर भी हमारे साथी बात रखेंगे हमारे साथ एक काफी वरिष्ठ पैनल है अलग अलग राज्यों से असम से कर्नाटका से झारखंड से हैदराबाद से और राजस्थान से मगर राज्यों की परिस्थिति नहीं ओवरऑल ये सभी जो साथी बात रखेंगे उनका एक राष्ट्रीय स्तर पर भी पूरा भोजन अधिकार अभियान का जो पिछले दो दशकों से ज्यादा एक लंबा सफर रहा है उस अभियान के साथ सर्वोच्च अदालत का जो पूरा हस्तक्षेप पर रहा है इस पूरे मैटर में वहां से लेकर देश में जो कानून बना था भोजन अधिकार के लिए उसके संदर्भ में काफी एक लंबा अनुभव है सभी साथियों को और जमीनी स्तर पर भी संघर्ष का अनुभव है तो इन सभी साथियों का आज स्वागत है वेलकम टू ऑल आर स्पीकर्स हु आर फ्रॉम डिफरेंट स्टेट बट हु आल्सो हैव हैड अ वेरी लॉन्ग एंड कंसिस्टेंट एंगेजमेंट विद द होल राइट टू फूड क्वेश्चन एंड द कैंपेन टुडे मार्किंग द वर्ल्ड फूड डे वी आर ट्राइंग टू हैव अ कन्वर्सेशन एंड अ डायलॉग ऑन वे टू वी एज इंडिया स्टैंड इन टर्म्स ऑफ द होल राइट टू फूड क्वेश्चन एंड इट इज इंटरेस्टिंग बिकॉज रिसेंट इंडिकेटर्स आल्सो से दैट एज पर द Uh, global hunger index india has slipped down to the 107th position and is sandar mein in fact bharat sarkar ki pratikriya bhi bahut hi ek prakar se dukhdayi hai aur wo uh, ye kehte hain ki ye to pura uh, i mean it's based on misinformation and all of that so let us actually get some more information from people who are grounded and who have been engaging with this question for the past uh, uh, two decades our moderator for today is biraj patnaik biraj khud bhojan adhikar abhiyan ke shuruaati daur se जुड़े हुए हैं करेंटली इज एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ द नेशनल फाउंडेशन ऑफ इंडिया इसके पहले एमनेस्टी इंटरनेशनल के साथ भी दक्षिण एशिया के संदर्भ में वो एक प्रमुख भूमिका में जुड़े रहे हैं छत्तीसगढ़ में जो पूरा मितन कार्यक्रम का कॉन्सेप्चुअलाइजेशन हुआ था जिसमें लगभग सत्तर हजार से ज्यादा मितन महिला साथी जुड़े हैं उस प्रोग्राम के शुरुआती दौर से भी वो कॉन्सेप्चुअलाइजेशन में जुड़े हैं सो वी आर हैप्पी टू हैव अ वेरी गुड पैनल टुडे हु एंगेज विद आरपीएफ क्वेश्चंस एंड वी होप विल हैव अ वेरी मीनिंगफुल डिस्कशन एंड एक्सचेंज टुडे एंड शेयरिंग फ्रॉम ऑल द पैनल एंड आई हैंड ओवर टू विराज बहुत बहुत धन्यवाद मीरा जी और मैं आपको बधाई देना चाह रहा हूँ कि आपका शतक पूरा होने वाला है ग्राउंडेड वॉइसिस का ग्राउंडेड uh, वॉइसेस जब शुरू हुआ था पैंडेमिक में के दौर में किसी ने कल्पना नहीं की थी कि इतना सफल रहेगा और एन uh, के माध्यम से इतने सारे लोग जुड़ पाएंगे सो आई रियली कंग्रेचुलेट एन एपीएम ऑन द नाइनटी फर्स्ट एडिशन ऑफ ग्राउंडेड वॉइसेस वी गोइंग टू हिट अ सेंचुरी सून वी हैव अ वेरी वेरी डिस्टिंग्विश्ड पैनल दर आई वॉन्ट टू इंट्रोड्यूस फर्स्ट 
वी विल पुट दी बायोज ऑफ द पैनलिस्ट इन द चैट बॉक्स चैट बॉक्स में हम पैनलिस्ट का बायो डाल देंगे तो इसलिए मैं संक्षिप्त वाला करूंगा हम लोग बहुत लोग एक दूसरे को जानते हैं यहाँ तो ज्यादा विस्तार में बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी शायद तो हमारे साथ आज जो पैनलिस्ट जुड़े हैं डॉक्टर वीना शत्रुघ्ना हैं जो नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर न्यूट्रिशन की डिप्टी डायरेक्टर रह चुकी हैं एंड वीना हैज वर्क एक्सटेंसिवली ऑन द इश्यूज ऑफ हंगर एंड पर्टिकुलरली ऑन द टेक्निकल नुआंस ऑफ न्यूट्रिशन वीना का बहुत बड़ा रोल रहा है कैंपेन को एजुकेट करने में then i'm hoping veena will throw more light on some of the issues where you know the techno managerial uh, aspects of how the uh, political problem is being dealt with uh, she will come on on that in the context of fortification and so on hamare sath dr sunil call hain sunil was a doctor in the indian army for close to many many years uh, is an mbbs from armed forces medical college fir unhone urmul rajasthan mein bahut saal kaam kiya aur assam mein bhi असम में शुरुआत के दौर में वो माजुली में थे और माजुली से उस काम के बाद उन्होंने एक्शन नॉर्थ ईस्ट ट्रस्ट ही इज द फाउंडर ऑफ एंड एंड ही इज आल्सो द फाउंडर ऑफ द इंस्टीट्यूट फॉर डेवलपमेंट एक्शन विद अदर कोलीग्स वेयर ही इज नाउ अ अ फैकल्टी मेंबर मानकी जी जुड़े हैं झारखंड से मानकी तुबिट जी का बहुत बहुत स्वागत है वो आदिवासी अधिकारों पे कोल्हन क्षेत्र में काम करते हैं झारखंड में पिछले दो दशकों से मानकी जी इज वर्किंग विद इंडिजिनस कम्युनिटीज इन झारखंड एंड इज आल्सो एसोसिएटेड विद द झारखंड खाद्य सुरक्षा जन अधिकार मंच तो व्हिच इज अ कोलेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस वर्किंग ऑन पीपल्स राइट्स इन द एरिया वी हैव शारदा गोपाल फ्रॉम जागृति हुज आल्सो बीन अ लीडिंग लाइट ऑफ द राइट टू फूड कैंपेन इन कर्नाटका एक्टिविस्ट एंड फ्रीलांस जर्नलिस्ट लिव्स इन धारवाड which is now as you know a complete hotbed of uh, communalism and she works in the villages of belgaum district uh, her work over the last few decades has been on women's issues and human rights issues aur 2004 se wo bhojan ke adhikar se judi hui hai abhiyan se to unka bahut bahut uh, swagat hai jagruti sanstha se bhi judi hui hai aur uh, last but not the least we will have kavita shrivastav join us Kavita, uh, welcome. Kavita, so is is really one of India's foremost human rights activist and uh, leader of the autonomous women's movement in India for many many years now. She is the uh, she is the president of uh, the People's Union for Civil Liberties, the Rajasthan chapter. She has been national secretary of PUCL. Uh, Kavita has been one of the founding members of the Right to Food campaign. Uh, she is. associated with a large number of movements across the country on women's rights social justice and on more in more recent times on criminalization of dissent and political prisoners uh, i think her career is representative her work over the years is representative of the trajectory the country is following now so welcome uh, kavita to this so without much ado i therefore want to start off on the discussion uh, today is world food day a uh, world food day was established in 1945 but celebrated more systematically since 1979 hungary ke ek khadya mantri the paul romani to unhone ye nasihat di ki bhai isko chutti ke roop mein manaya jaye aur isko ek bade taur se manaya jaye world food program ki sthapna divas ke roop se to ye world food day rehta hai har saal is bar hai ki koi na chute leave no one behind jo ki sdgs ka bhi motto hai jaise aap log jante hain so we celebrate world food days it this is a reflective uh, session where we count our achievements india has come a long way from being a having a ship to mouth existence before the green revolution to today where we are a net exporter of food lekin in sab ke bawajood bhi hamari rashtra ke roop mein bahut si chunautiyan hain to un chunautiyon pe hum thodi si charcha karenge aaj ek bahut hi डिस्टिंग्विश पैनल है मैं दो तीन चीजें हाईलाइट करना चाह रहा था तो अगर आप देखें कि हमारा स्क्रीन दिख रहा है सबको या या जी तो अगर आप देखें कि दी बैटल अगेंस्ट मैन न्यूट्रिशन हैज कंप्लीटली स्लोड डाउन इफ यू जस्ट लुक एट दी ट्रेंड्स ओवर वेरियस एनएफएच लेट्स से बिटवीन 2005 6 टिल टुडे Uh, तो अगर आप देखेंगे पिछले तीन सरकारों के और चौथी सरकार अभी चल रही है इस दौर में 20 साल में क्या हुआ है 
so we we are still uh, more than 30% of our children are stunted or stunting a permanent condition and once you are stunted you cannot address it uh, almost 20% of our children are wasted muscle wasting jo hoti hai jis pe sunil bhi thoda batayenge hame aur 30 pratishat se zyada bacche hamare uh, underweight hai i am not even going to uh, talk about anemia in women and other issues because they are so overwhelming that you have a vast majority of indian women who are anemic uh, you have a uh, food insecurity which has risen in leaps and bounds during covid i am not going into every number just sort of giving a broad overview uh, covid ke pehle bhi agar aap dekhen to you know we have ye jo hamari aarthik neetiyon ki wajah se सिवियर फूड इन सिक्योरिटी बढ़ता गया एंड इन ट्वेंटी ट्वेंटी फूड इन सिक्योरिटी एंड ऑलमोस्ट मोर देन टेन परसेंट है और अगर जो की मुद्दे आज हैं चैलेंजेस हैं अनसर्टनिटीज हैं एक तो है आप इन्फ्लेशन सिर्फ इंडिया का प्रॉब्लम नहीं है आफ्टर द यूक्रेन वॉर पूरे विश्व में इन्फ्लेशन एक प्रॉब्लम हो गया है आप देख रहे हैं कि सेंट्रल बैंक स्ट्रगल कर रहे हैं यूके में यूएस में हर जगह द बैटल इज बिटवीन द सेंट्रल बैंक टूडे एंड गवर्नमेंट टू कंटेन इन्फ्लेशन एंड द स्टोरी इज नो डिफरेंट इन इंडिया इनकम्स की अनसर्टेनिटी नहीं है इनकम uh, बहुत लो है और स्टैगनेंट वेजेस रहे हैं प्राइस वॉलिटिलिटी बहुत बढ़ गई है इन्फ्लेशन आप uh, तेल का अगर भाव देखें तो ऑलमोस्ट दुगना हो रहा है पिछले चार साल में uh, उस तरह से जो विश्व स्तर पे अनसर्टेनिटीज uh, हैं वो डोमेस्टिक मार्केट में भी आपको नजर आएगी uh, और खास करके इंडिया को लेके हालांकि हम संपन्न हैं लेकिन हो सकता है कई दशकों में पहली बार इस साल हमें वीट एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना पड़े uh, उसकी कमी हो सकती है uh, और अगर आप ब्रॉडर देखें तो क्लाइमेट चेंज अगेन नॉट एन इंडियन प्रॉब्लम अ ग्लोबल प्रॉब्लम और इनपुट प्राइसेस जो बढ़ती जा रही है उससे जो दिक्कत हो रही है वो उससे हम सब वाकिफ है uh, पूरे विश्व में एग्रीकल्चर को सपोर्ट घटता जा रहा है ना पब्लिक इन्वेस्टमेंट हो रहा है ना एग्रीकल्चर रिसर्च हो रहा है एक्सटेंशन सर्विसेज सफर कर रही हैं इंफ्रास्ट्रक्चर घटता जा रहा है और भारत में हमने फार्मर्स मूवमेंट देखा वी सो हाउ फार्मर्स अक्रॉस द कंट्री रैलीड टू ट्राई एंड होल्ड एंड स्टेम दी प्राइवेटाइजेशन अटेम्प बींग मेड बाई इंडस्ट्री इन कोलेबोरेशन विद गवर्नमेंट वी आर सींग अ डोमिनेंस ऑफ एग्री बिजनेस इन रिसर्च इनोवेशन ownership of inputs and technology to unki influence policy pe badhte ja rahi hai aaj bhojan ke adhikar abhiyan se koi baat nahi karta hai niti nirdharan mein aaj baat hoti hai to private companies se jo bade research organizations hain consultants hain unse baat hoti hai sarkar ki adhikaron ki baat pe hum piche ja rahe hain aur wto ki baat to hai hi hai we have no permanent solution yet टू द स्टॉक होल्डिंग पब्लिक स्टॉक होल्डिंग इशू जिसमें डब्ल्यू टी ओ में कई विकसित देशों ने दावा किया है कि भारत जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे अपने किसानों से खरीद रहा है वो डब्ल्यू टी ओ के कानूनों के खिलाफ है तो इसलिए मैं यहीं पे ये बंद करूंगा प्रस्तुतिकरण जो दीपा ने शी वेरी काइंडली डॉक्टर दीपा सिन्हा है मेड दिस डेक फॉर अस टू जस्ट एज सम पॉइंटर्स Uh, before we start the discussion i will now request uh, dr sunil call uh, firstly i'll request everybody to please mute themselves i will now request uh, by uh, i'll request dr sunil call to start off sunil can you please uh, join us and switch on yeah. your video uh, all the speakers have 10 minutes and then we go into the discussions to so, 10 minute ke liye sunil aap bole please start ओके थैंक यू विराज और सबको नमस्कार जोहार सलाम सब मेरे ख्याल से शायद मैं यहां से शुरू करूंगा कि मुझे चिंता जो ये फूड सिक्योरिटी वाली है वो काफी पहले से है जब से आपको याद होगा 2008 के तहलका के इंटरव्यू में चिदम्बरम ने कहा था कि मेरी मतलब जो मेरा विजन है भारत के लिए वो है कि 2030 तक बाई टू एटी फाइव परसेंट ऑफ इंडिया पॉपुलेशन शुड है मूव टू द अर्बन एरिया और उनका दलील उनकी यही थी कि तब मैं उनको अच्छे से सारी सेवाएं मुहैया करा करा सकूंगा कि यू नो हेल्थ स्कूलिंग ये वो ये गाँव के इतने छह लाख गाँव के अंदर में देना संभव नहीं है और इससे अच्छा तो इसके ऊपर जो एक मूव हुआ है और उसके बाद मतलब ये सरकार तो प्राइवेटाइजेशन पर उससे भी ज्यादा 
जा रही है तो उससे वहीं से शुरू होता है क्योंकि नीतियां जो बनी है वो यही है कि अभी अगर सरकार लोगों से गांव वालों से खरीदेगी तो उसमें हल्ला होगा राइट्स वाले लोग तो जो बड़ी कॉपोरेट सेक्टर्स को था उनको यही कहा गया था कि आप जो है जमीनों के दाम बढ़ा दें और ज्यादा दाम दे दें मार्केट से ज्यादा दाम दे तो लोग स्वतः जो है वो छोड़ छोड़ के आपको जमीने दे देंगे बिक्री कर देंगे और सिर्फ पॉलिसी लेवल पर चुपचाप यही किया जाता है हमारे यहाँ भी आसाम में हुआ है कि जैसे पूरा नौलबारी तक गुवाहाटी से नौलबारी तक कि आपके के पांच किलोमीटर इधर और उधर जो है कोई भी जमीन जो है कमर्शियल नाम पे बिक सकती है तो वो कई कई पंचायतें भी बड़ी खुश हैं कि उनके जम, मतलब उनके जमीनों के दाम बढ़ गए तो बड़ी खुशी से लोग जो है वो कॉपरेट सेक्टर को बेचते थे और जब दूसरी साइड से एग्रीकल्चर के प्राइसेस बढ़ते नहीं है तो वो एक लंबा सिलसिला रहा है तो लोग स्वतः जो है छोड़ छोड़ कर खेती जो है वो जा रहे हैं और कहीं पर अंदर में उन लोगों की ये भी एक चाहत है जो सरकार की भी है और मैं क्योंकि फौज में रह चुका हूँ पुराने दोस्त हैं और तो ये भी समझते हैं कि एक किस्म से अगर मतलब भारत सरकार का अब ये मेरा खुले में कहना थोड़ा सा अजीब होगा क्योंकि इसके पुख्ता सबूत कभी नहीं दे सकता मैं पर जो समझ में आती है वो ये है कि हम लोग अपने अगर ये सात आठ परसेंट दस परसेंट जी डी पी इंक्रीज अगर हम चाहते हैं होती रहे 2030 तक तो हमें निश्चय ही अफ्रीका के कुछ देशों के ऊपर हमें राज करना पड़ेगा और तब जाके हमारे तेल और बाकी जो है वो हुआ तो उसी टाइम में दिमाग में है इनके कि वहां से हम लोग जो चावल गेहूं है वहां से ले लिया करेंगे तो हमारे अपने जो हमारी अपनी जमीन है उसके ऊपर एसीज बनाए और चीजें बनाए और जिससे कि हमारी मतलब इनकम बढ़ती रहे और जीडीपी बढ़ता रहे तो यहाँ से मुझे शुरू होता है कि वो फूड सिक्योरिटी अपने ऊपर निर्भर ही आत्मनिर्भर नहीं होगी तो आगे कैसे चलेंगे हम लोग तो एक वो एक बहुत बड़ा सवाल या निशान है कि हम जितना भी प्रयास करें जब ऊपर से पॉलिसी पूरी बदली हो जाती है और पॉलिसी में आपके जो आप विराज ने थोड़ी देर पहले कहा कि बहुत कॉपरेट सेक्टर और पॉलिसी मेकर दोनों एक दूसरे से बात करते हैं और वहीं पर पॉलिसी निर्धारित हो जाती है बड़े बड़े कंसल्टेंट आते हैं जिनको बड़ी बड़ी रकमें मिलती हैं और वो बड़ी आसानी से पॉलिसी बता देते हैं कि इतना छोटा सा एक कदम लेने से काफी कुछ हो जाएगा तो वो है दूसरा जो मेरा कंसर्न है वो ये कि अभी भी हम लोग हम लोग भी मतलब राइट टू फूड मूवमेंट में हम लोग अभी भी आंगनबाड़ी की बात करते हैं और हम अब तक काफी सन मतलब नब्बे के दशक से हम लोग समझ चुके हैं बीना शायद दादा बताएंगे इसके बारे में कि जो हमें मतलब एक जने का बच्चे का न्यूट्रिशन है वो सबसे ज्यादा जो पुख्ता होता है वो पहले हजार दिनों में होता है नौ महीने या दो सौ सत्तर दिन जो पेट में होता है और तीन सौ पैंसठ तीन सौ पैंसठ करके दो, दो दिन होते हैं तो दो साल में सात सौ तीस दिन हो जाते हैं तो मिलकर एक हजार दिन तो इसके अंदर सबसे ज्यादा जो न्यूट्रिशन है वो वहां पुख्ता होता है और अगर आप उसके बाद में प्रयास करते हैं तो बाकी बीमारियां होने का जो चांस है अंदेशा जो है वो बढ़ जाता है तो और हमने भी जब अपनी स्टडीज की हैं यहाँ आसाम में भी की हैं तो छह महीने तक बच्चे का वजन जो है वो काफी हद तक जब तक बच्चा माँ का दूध पी रहा है तब तक वो इतना बुरा हाल नहीं होता जो आइडियल है और जो हमारे बच्चों का है वो इतना फर्क नहीं है अगर हम एक औसत निकालें तो तो जो विश्व में औसत होना चाहिए एक मानदंड के हिसाब से होना चाहिए कि एक अच्छे बच्चे को जिसको मतलब हमने सारे इम्यूनाइजेशन के सारे टीके दिए हैं उसको और कोई बीमारी नहीं हुई उसने माँ का दूध पूरे टाइम छह महीने लिया है तो उसका वजन कितना होना चाहिए और हमारे बच्चों में कोई खास अंतर नहीं और वो छह महीने के बाद वो जो अगर हम रेखा देखेंगे वो उसमें गैप बढ़ता चला जाता है और वो तीन साल पांच साल सात साल तक भी और बढ़ता ही रहता है और वह वहां से समझ में आती है कि इस और ये जो पहले दो साल के अंदर में जो एक डिफॉल्ट सिस्टम तैयार हो जाता है बॉडी का कि आ, मेरे मतलब खाने में से कितना चूसा जाए मेरे हार्मोन कितने निकले मेरे एंजाइम कैसे चले ये एक डिफॉल्ट सिस्टम तैयार होता है और उससे फिर चिंता ये लगती है कि अगर आप जितना देरी से उसको ठीक करेंगे तो मुश्किल होगी और इसके ऊपर भी हालांकि अभी अमिताभ बच्चन जी ने एक हजार दिन पे बात करनी शुरू की है और बहुत लेट हुआ है ये जो हमारा मूव है वो अभी तक भी हम सोचते हैं कि आंगनबाड़ी के अंदर हमारा न्यूट्रिशन पूरा होगा बट मुझे लगता है कि वो बहुत लेट होता है तो ये ये दो मुद्दे हैं जो मुझे लगता है कि इसके ऊपर हम लोगों को काफी अधिक काम करना है समझना है कि ये हमारे पूरे प्रोसेस को डिरेल करेंगे लास्ट में सिर्फ इतना कहूंगा कि जो हम लोगों ने एन वगैरह में इतनी लड़ाई की इतने लंबे टाइम के लिए विराज भी जुड़े रहे कविता ने शुरू किया था जो एन एफ जब मतलब राइट टू फूड से एन एफ पे आया तो वो जो है वो जितना हम लोगों ने सोचा था उतना कारगर हुआ नहीं और जो इस सरकार के पास जितनी मेजोरिटी है जिस हिसाब से कोविड में चलो उन्होंने थोड़ा ज्यादा मतलब जो दो तीन रुपए का हम लोगों ने दाम रखा था वो भी फ्री में देना शुरू किया 
बट जितना उसको बढ़ा चढ़ा के बोला गया है और जिस हिसाब से कॉन्स्टेंटली हाथ खींच रही है सारे सामाजिक सुरक्षा के जितने भी कार्यक्रम है उससे हाथ खींच रही है तो मुझे कोई मतलब कहने में डर नहीं लगता मुझे लगता है कि बहुत बहुत जल्द ही शायद सरकार जो है एन को तब्दील करेगी उसके अंदर कोई डायल्यूशन करेगी क्योंकि ये इनकी मंशा नहीं है खर्च करने की उनकी मंशा यही है कि हम ज्यादा से ज्यादा एक शक्तिशाली राष्ट्र होने के नाते बड़े बड़े बम बनाए ज्यादा से ज्यादा रफेल खरीदें और हम सब जानते हैं कि एक रफेल का दाम भी कितना पंद्रह हजार करोड़ करीब होता है जिसमें पता नहीं कितना कितना काम सॉरी पंद्रह सौ पंद्रह सौ से लेके चार हजार करोड़ तक तो ये कितना ज्यादा हम लोग उस चीज से कितना ज्यादा हम सामाजिक सुरक्षा दे सकते थे मगर चाह, चाहत यही है कि हम वो चीज करें और बाकी लोग जो कॉपोरेट लोग हैं वो हम लोगों को मजदूरों की तरह इस्तेमाल करें जो ये जो मैंने कहा जैसे कि 2008 में चिदम्बरम साहब ने कहा था ये लोग तो हैं ही कि ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे कृषक जो हैं वो मजदूरों की तरह काम करेंगे और उसमें इनकम बढ़ती रहेगी तो अपने आप खा लेंगे तो सरकार की मन, मतलब सरकार की जिम्मेवारी नहीं रहेगी तो चाहे इन्होंने मतलब जैसे पेंशन हटाई थी दो में चुपचाप इतना हल्ला नहीं हुआ पूरे देश के अंदर आज मुझे लगता है कि बाकी चीजों को भी हटाने में कोई आवाज बहुत ज्यादा बुलंद होगी नहीं और तो ये ये कुछ चिंताएं हैं मेरे मेरे दिमाग में राइट टू फूड को लेते हुए और मुझे लगता है कि इनके ऊपर कहीं ज्यादा मुहिम तेज करनी पड़ेगी शायद तरीका बदली करना पड़ेगा आ, ये है आ, मैं इतना ही कहना चाहता हूँ थैंक्स सुनील वी विल कम बैक टू दू दैट यू स्पोक ऑन ऑन सब्सिडीज एंड अदर थिंग सुनील बेसिकली स्पोक अबाउट लास्ट फ्यू डेके he's been with the campaign and been associated with right to food work what are the prominent changes that he sees today as compared to earlier and one of the things he sees with in the last few years particularly has been the concerted attempt at privatization of our public food system from procurement to distribution sunil gave a number of examples in recent years of his region uh, from nagaon to nalbari wherever he travels how he sees that there is a concerted attempt that even while uh, procurement season procurement is on the message that is given to uh, people who come with their wares uh, with their crops is to sell it outside rather than through the system and he does fear for the future of food security uh, he also ended by saying that we may have to need we may need to change our tactics and the way we have fought this battle we may need new methods because now uh, there is a complete cutting off it's like bleeding public schemes with a thousand cuts and a complete cutting off of uh, subsidies on various uh, food related programs so sunil thank you for that we'll come back to you i'll now hand over the floor to dr veena shatrugna uh, as i had said earlier dr veena uh, needs no introduction former deputy director of the national institute for nutrition and someone very dear to all of us in the campaign as uh, having fought or helped us fight uh, together some very significant battles against taking away the focus of the issue of food from a political issue to making it more techno managerial and treating it like a, as if it were something that uh, science and evidence would resolve so we now over to you thank you biraj thank you meera uh, and glad to be back in this group but things things don't look rosy at all and that's my angst at this stage uh, let's remember that uh, there was such joy with the food security act and we thought that now we will go from uh, one step to another we assured certain cereals but yes the other nutrient rich foods are not far behind but we were really caught unawares with what has happened um, now if i have to revisit the situation i think it is going to be embarrassing for all of us because new data is coming in to show that just high cereal diet has huge problems in terms of the prevalence of diabetes and other chronic diseases and there has been an attempt to persuade uh, people to eat enough uh, a plate which has one fifth one fifth it's called a plate which has one fifth cereal one fifth pulses protein rich one fifth uh, animal foods fruits vegetables curds i mean this looks like a utopian kind of plate but research hasn't stopped and uh, we realize that we stop 
uh, not we, but the country stopped after the National Food Security Act and then topped it up with more cereal depending on COVID and the demands that were being made. So we are already in a state of crisis where the only thing people get is cereal and cereal seems to contribute about 70 to 80% of calories. How do we change that? Well, theoretically, we know how to change it. But the damage was done much earlier, of course, when uh, researchers decided to give least cost calories. So this happens in the 60s, 70s, when the country did not have enough food. So least cost calories. And mind you, calories is all that people have understood. And to some extent, the uh, economists and the Niti Aayog, et cetera, where they feel very safe only discussing calories. They were never trained and are not willing to even understand that food is not calories. Food is many, many things. It is many nutrients, uh, vitamins, minerals. And now we have about 300 other molecules like flavonoids and uh, uh, the various organic acids and antioxidants and name it, which are necessary to keep the gut microbiome in, uh, in good shape, which is very important again for producing nutrients which make you healthy. And also for stopping the aging, helping with immune systems. There are many, many, many other organic substances. But as far as I know, the country has got stuck with nutrients and calories, not just nutrients. And as you said, you have the food industry, which is very prompt in advising the government in a manner that only furthers their own interest. So we, we haven't yet debated that, yes, cereals are not enough. We need dal, we need pulses, we need fruits, we need eggs. But before we could even push, we have national anxieties about food. And this national anxieties have emerged after 2014 in a much more vicious manner. And this anxieties are about the country being vegetarian and how important it is to keep our culture going. Now, all this is questionable, but seems to make sense to a large number of people. So uh, those who would like to uh, make sure that their calories come from other foods are constrained because of the kind of environment we are living in today. Uh, and the reason I'm saying that calories cannot, must not come only from cereal is because th this goes against nutritional science as it has developed. And uh, unfortunately, when we talk to the economists, we could only explain calories to them. But every food must give many, many nutrients and every nutrient must come from many foods, okay? It's like proteins must come from dals and uh, eggs and milk and curd and fish and chicken, etc. Similarly, calories must also come from many, many foods. And if you have more foods, you're likely to get enough of vitamin A and iron and uh, folic acid and all the other nutrients I was talking about. But the national anxieties have now actually derailed our understanding of food. And therefore, people are so happy that the government gave five kilos of cereals per person a month during was it a chari was was the government doing us a favor there was a lockdown nobody was allowed to even move out and what was five kilos of cereal except some 600 calories per day per person and that calorie is a cereal calorie so but a lot of praise is being showered on authorities for doing this little bit i mean should we have just sat at home and starved I'm, I'm sort of shocked at the kind of praise that is being heaped on the government. And then if you say, yes, we need fat, we need oil, because if you have to absorb uh, uh, fat soluble vitamins, you need some uh, sources of fat to make the food tasty, to make the, to cook the food, etc. There are others who say, my God, obesity is becoming a problem. So what happens is whatever dangers to the middle and upper classes is then compounded by extrapolating it to the poor. The poor are not getting obese. The poor are getting obese with the high calories from cereals. Now that kind of science, nobody is even interested in understanding. And then of course the Sattvic culture, 
which must do away with all animal foods and to add a mess further mess is a new uh, group that talks about veganism the less said about them the better because the almond milk and soya whatever extracts that they can afford i think less than 0.05% of the population can do it but they do create a confusion that lancet comes out with the eat lancet uh, uh, whatever volume which says the indian food, vegetarian food is really worth emulating i mean that was the saddest part of this whole thing but the worst thing is that a lot of small time economists have got onto the bandwagon and are really upset with this freebies that are being handed over they are saying that tamil nadu is giving breakfast and god do they really need to give breakfast a uh, write up not very just a week ago in the hindu because children there are no results it doesn't show up in terms of weights and heights now the economist is only happy if children put on weights and heights i mean i will feed you only if you give me better data children are being uh, we are making demands of kids that jolly well change the demographic pattern otherwise your you know, breakfast or lunch will go i mean how dare how dare anyone say that children should be fed only because we want better indicators so this is the kind of writing that people are getting away with to add to that the whole question of people uh, that okay we we can't do much there's so much of uh, anemia so as uh, birat said the corporate and uh, sunil corporate sector is advising the government unfortunately every time there was a problem phone calls used to go out to the right to food campaign group in delhi today it goes out to the corporate sector and the west of course uses the hunger index and god knows many other there are a lot of playing games with each other and this is to embarrass the government and the government hits back we are not personally i don't care where we are 107 or 101 or you know 125 our, our children are starving and that has come out in quite a few surveys that 60 to 80% of the children do not get the food that children should be given and when i say food i mean food which includes milk and eggs and dal and rice and wheat and vegetables and fruit so if that is the scenario i don't care what the index is and i'm not interested in analyzing it but the solution to the huge amount of anemia it is 40 to 65 to 70% is it just add a bit of iron in the uh, it's a good technological fix add iron in the rice and hey we will be giving them enough iron nobody remembers or wants to know that the whole idea of iron for anemia was really in the context of pregnant women you had this window period of 3 to 6 months where women came with hemoglobins of 4 5 grams and we had to do something very quickly so it was iron injection iron tablet and maybe transfusion depending on the extent and saw them through pregnancy it didn't mean that the country everybody gets iron as a solution because hemoglobin is not produced just with that iron atom or molecule yes hemoglobin needs iron but that's not the only way hemoglobin is produced to produce this red color in the rbc you require multiple nutrients which is folic acid b12 iron vitamin a uh, copper magnesium uh, and a very good quality protein because you need to absorb the iron absorb transport process enzymes i mean it's a big machinery that has to be set in order but in pregnancy we couldn't wait so we just gave iron so that women came up to 7 grams 8 grams till they hit the next uh, deficiency remember if you're just eating rice and more rice every day there are multiple deficiencies iron will only fill up a gap up till 7 8 9 grams after that you need all the other nutrients but in pregnancy it was important now the whole country can't be medicalized with iron so their science is wrong and their solutions are of course a disaster because this kind of fortification of rice is bound to have many many problems because there are no other nutrients there's no quality protein etc this iron will be trapped as ferritin a molecule that just stores iron but is now known to have consequences in terms of 
increase related to increased diabetes, change in lipo, lipid profiles, blood pressures, and many other problems. But then we will see this after a few years, and it might be too late because today the whole country is being flooded with fortified rice. So the solutions are a disaster, and the fact that if there is acute infection like malaria, tuberculosis, or any viral infection, iron is the last thing you give because it flares up. But the medical knowledge does not seem to seep down to Niti Ayok and those who are planning for the country. There's a clear divide. And I really wish there was some way we could uh, sound uh, the authorities or people or whoever about the kind of dangerous turns that this is taking. Should I stop now and uh, take on the <laughs> काफी काफी सारे बातें रखी मैं थोड़ा सा संक्षिप्त में इसका अनुवाद कर दूंगा क्योंकि जो हमारे हिंदी भाषी साथी हैं उनके लिए आ, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण बातें आपने रखी हैं तो पहली बात तो विना जी ने कहा कि अगर हम देखें कि आ, क्या होना चाहिए एक अगर आइडियल आप एक थाली लेते हैं उस थाली में क्या खाना होना चाहिए तो उनके हिसाब से जो आप देखिए कि नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर न्यूट्रिशन है उसका जो रिकमेंडेड डाइटरी नॉर्म है उन्होंने कहा कि वन फिफ्थ जो है वो सीरियल होना चाहिए वन फिफ्थ प्रोटीन होना चाहिए वन फिफ्थ फ्रूट्स होना चाहिए और इस तरह से लेकिन ये काल्पनिक नहीं है ये हमारी जरूरतों के हिसाब से है क्योंकि हम खाना भोजन खाते हैं हम कैलोरीज नहीं खाते हैं लेकिन हमारा जो पब्लिक पॉलिसी का पूरा फोकस रहा है वो कैलरीज पे रहा है सीरियल्स पे रहा है और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम या कानून के आने के बाद से जो देश भर में ये पूरा हम लोग कैलोरीज पे ही अटक गए हैं डायटरी डायवर्सिफिकेशन नहीं हो रहा है बल्कि हम विपरीत दिशा में जा रहे हैं दूसरी बात इन्होंने कहा कि बहुत अचरज की बात है कि कोविड के रिस्पांस में लोग अभी जो कह रहे हैं कि भाई पांच किलो हमने अनाज दिया तो उनका मानना यह है कि पांच किलो अनाज होता क्या है अगर आप देखें तो पांच किलो आपने सीरियल्स जो दिए वो प्रति व्यक्ति एक परिवार में केवल छह कैलोरी है और वो भी हैं सीरियल कैलोरीज हैं प्रोटीन नहीं है और ये नहीं है तो उनका पूरा उनकी जो उनका जो वक्तव्य था उसमें पूरा उन्होंने ये कहा कि हमें एक दूसरी निगाह से खाद्य सुरक्षा को देखना पड़ेगा जिसमें अधिकतर फोकस डायटरी डायवर्सिटी पे रहना चाहिए एक और बात उन्होंने बड़े फतेह की कही कि जो फोकस एनीमिया का है वो शुरुआत के दौर में ये आंकड़े हम सिर्फ नापते थे जो गर्भवती महिलाएं उनके लिए लेकिन आपने उसको इतना एक्सटेंड कर दिया और एक तरह से आपने एक मैजिक बुलेट जिसे कहते हैं सोल्यूशन फोर्टिफिकेशन और आयरन का आपने दे दिया बिना ये विश्लेषण किए कि किसको कितनी आयरन की आवश्यकता है और क्यों आप उसको दे रहे हैं जैसे उन्होंने उदाहरण दिया कि अगर आपको डेंगी हो गया या मलेरिया हो गया तो आप अगर और उस व्यक्ति को आयरन देंगे तो इन्फेक्शन जो है वो इन्फ्लेम होता चला जाएगा और कई परिस्थितियों में आयरन को कम करना चाहिए क्योंकि आयरन से टॉक्सिसिटी बढ़ती है तो ये वीना जी का संक्षिप्त में मैंने उनकी बात रखी अब मैं मानकी भाई को बुलाऊंगा मानकी भाई हमारे बहुत प्रमुख एक्टिविस्ट हैं वेरी वेरी प्रोमिनेंट एक्टिविस्ट फ्रॉम झारखंड यू कैन रीड इज फुल बायो इन द चैट बॉक्स वी आर पुटिंग द बायो ऑफ ऑल द स्पीकर इन द चैट बॉक्स जस्ट बिफोर द स्पीक सो दो फैंटेस्टिक वर्क इज डूइंग जी मानकी भाई आप बात रखना चाहेंगे अपना शुरू कीजिए आप म्यूट पे हैं आपको अनम्यूट करना पड़ेगा आप अभी भी म्यूट पे हैं अब रखिए बात क्या आवाज आ रही है आ रही है लेकिन आपने दो फोन ऑन किए हैं क्या दो फोन से चालू है क्या जूम की एक ही से एक एक को बंद कर दीजिए क्योंकि फिर एक आ रहा है आपने दो जगह शायद चालू कर रखा है जी जी हाँ एक को बंद कर दीजिए नहीं तो एक को आता रहेगा चलिए शुरू करिए बात अब नहीं अभी बोलिए मानकी भाई अभी ठीक है 
जी एकदम ठीक है नमस्कार साथियों विशेष करके हम यहाँ पश्चिम सिंहभूम जिला झारखंड में दो चीज को लेकर के हम लोग विशेष काम कर रहे हैं और एक है सामाजिक सुरक्षा पेंशन को लेकर के और दूसरा है पीडीएस को लेकर तो पिछले दो दशकों में देखा गया है सामाजिक सुरक्षा पेंशन में विशेष करके आधार को लेकर के आधार कार्ड में कम उम्र जो दर्ज की गई है ये समस्या आ रही थी और विधवा को लेकर के मृत्यु प्रमाण पत्र नहीं बनना और विकलांग में विकलांग प्रमाण पत्र में कम अनुपात दर्ज करना ये समस्या देखने को मिला है तो इस समस्याओं को लेकर के हम लोग ने खाद्य सुरक्षा जन अधिकार मंच की ओर से सर्वे किया गया पूरे जिले में कुछ प्रखंडों का सर्वे करने के बाद ये हम लोग के पास पूरा आंकड़ा आ गया है और इस आंकड़ा को हम लोग ने जिले के जो कलेक्टर है उनको दिया गया है और देने के बाद स्थायी समय सीमा के अंदर कोई तो कोई कार्रवाई नहीं की गई है तो हम लोग ने इस पर निरंतर बातचीत किए हैं कि इसका समाधान जल्द हो बोल के लेकिन फिर भी जिला कलेक्टर द्वारा कोई सकारात्मक कार्रवाई की गई तो हम लोग इसको जिला में एक जन सुनवाई कार्यक्रम आयोजन किए गए हैं और ये जन सुनवाई कार्यक्रम में जिला से भी हालांकि सपोर्ट किया गया उस टेंट और पंडाल लगाने को लेकर उसके बाद इस समस्याओं को हम लोग ने वहां पर जन सुनवाई के नाम से पीड़ित या लाभ के द्वारा रखा है फिर उसके बाद हम लोगों उसको मॉनिटरिंग किए और ये जब सुनवाई में सभी ने अपनी समस्या की और काफी पारदर्शिता रूप हुई तो हालांकि इस समस्याओं को जिला प्रशासन ने हल में लेकर के कुछ ना कुछ बात रख करके इसको टहलने का प्रयास किया गया है पर फिर भी मंद और से इसको फॉलो अप करने का प्रयास किया गया तो इसके बाद इसका थोड़ा बहुत देखने को मिला है सभी जगह लगभग सिर करने लगा बाद में उसके बाद कोटा सिस्टम जो है जिसमें कि इतना वृद्धाओं को ही पेंशन देना है इतना बुजुर्गों ही आपका विधु को ही देना है या आपका विकलंग को ही देना है बोल के वो सिस्टम हटा दिया गया है उसके बाद जिला में एक शिकायत निवरण सिस्टम है वो लॉन्च किया गया है कम से कम लोग अपनी समय पेंशन को लेके रखे बोल के तो ये जारी किया गया है और पीडीएस को लेके ये आप और हम सब जानते हैं इसमें काफी बड़ा समस्याएं हैं तो इसको लेकर के हम लोगों ने एक प्रखंड के तीन पंचायतों में इसका सर्वे किया गया है बाद सर्वे के बाद इस दरमियान पर क्या कि जो के बाद भी राशन भी दिया जा रहा है राशन भाई आपकी आवाज, आवाज, आवाज कट रही है आप अगर वीडियो को ऑफ कर दें तो शायद क्योंकि आपका नेटवर्क नहीं है थोड़ा वीडियो को ऑफ करके बोलेंगे जी, जी, आपकी आवाज एकदम कट रही है जी जी मैं एक ऑफ कर हाँ अभी आवाज आ रही है हाँ आप बेहतर आ रही है प्लीज बोल जी जी या तो उसके बाद ये फीडियस को लेकर के जब सर्वे किया गया और गांव में ग्राम सभा करके इस समस्याओं को रखा गया है तो बहुत सारे पांच छह महीना तक गांव में नहीं दी गई थी और इसमें विशेष करके तीन पंचायत में देखा गया है और इस समस्याओं को भी जैसे सामाजिक सुरक्षा पेंशन में हुई थी वैसे ही हम लोग जिला कलेक्टर के अलावे ये जिला का जो डी है उसको दिया गया है देने के बाद इन्होंने कुछ मुद्दों पर कार्रवाई की है लेकिन अधिकतर मामलों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई तो उन तीनों पंचायतों को लेकर के हम लोगों ने जन सुनवाई कार्यक्रम वहां पर भी विलेज स्तर में ही आयोजन कराया गया है तो उस आयोजन में लोगों का काफी सहयोग रहा है और सुन जन सुनवाई का जो कार्य है स्वयं राशन कार्डधारियों ने कुछ चंदा करके इस कार्य का वाहन किया है और उस जन सुनवाई में काफी लोग दिलचस्पी लिया और काफी अपनी समस्याओं को संबंधित कर्मियों के समझ रखा है और उस चीजों को हम लोग ने दस्तावेजीकरण करके फिर जिला में डीजीआरओ को प्रेषित 
किया गया है उसके बाद भी एक या दो गांव में ही इस पर कार्रवाई हुई है बाद बाकी गांव में कोई कार्रवाई नहीं हुई तो फिर इन मुद्दों को हम लोग ने जिला स्तर का जंग जिला स्तर में इसको धरना प्रदर्शन कार्यक्रम आयोजन कराया गया और कुछ प्रखंड में प्रखंड स्तर पर भी धरना कार्यक्रम आयोजन किया गया है ये दो कार्यक्रम आयोजन के बाद ही थोड़ा जिला में थोड़ा प्रेशर दबाव बना है यह जिला ही नहीं बल्कि एक राज्य स्तर पर भी एक थोड़ा सा हालचल सा हो गई है उसके बाद इस पर अभी हाल फिलहाल काफी कुछ मुद्दों पर ये राशन को लेकर के कार्रवाई हो रही है और इसमें विशेष करके एक प्रखंड है एक गांव जो राष्ट्रीय का सुरक्षा मिशन जो अधिनियम है उस नियम के अनुसार कार्रवाई करके हाल ही में उस जिसमें पांच या चार महीना का जो राशन नहीं दी गई थी उस राशन का ट्वेंटी फाइव परसेंट हरजाना के साथ उपलब्ध कराया गया, गया है तो इसी को एक आधार मान के अन्य सभी गाँव में भी हम लोग इसको लोगों को जागरूकता करने का प्रयास चल रही है और कई गाँव कई गाँव में अभी भी पांच से छह महीना तक राशन नहीं दिया गया है और ये इसके साथ साथ हाल में हम लोग इसको और थोड़ा सा दार बनाने के लिए जो ट्यूटर एक अच्छा माध्यम है बोल के यहाँ के राशन कार्डधारी के साथ साथ जो यूथ वर्ग है यंग वर्ग है उन लोगों को सिखा रहे हैं ताकि इस मुद्दों को प्रशासन के समझ बढ़िया से एक मीडिया सोशल मीडिया को, को एक हथियार के रूप में प्रयोग कैसे कर सके इसको प्रशिक्षण दिया जा रहा है तो अभी तक जो भी अनुभव रहा है ये दो चीज एक तो जो समस्या है उस सोशल मीडिया के माध्यम से कैसे लोगों के समझ रखे ये काफी अच्छा मुझे अनुभव रहा है जो जिला में प्रशासन के साथ साथ हमारे जो तमाम सिस्टम पर थोड़ा सा प्लेस हो जाता है तो ये आ, हमें बहुत अच्छा अनुभव रहा है तो आने वाले समय में शायद इसको हम लोग अपनी बृहद पैमाने पर पूरा काम करने का कोशिश कर रहे हैं ये तो सिर्फ पूरे झारखंड का परिपेक्ष तो मैं नहीं बता पाऊंगा हम सिर्फ यहाँ एक वेस्ट सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट है एक डिस्ट्रिक्ट में काम कर रहा हूँ तो यहाँ का मैं इस बात रख रहा हूँ मुझे लगता है समस्या तो अन्य जगह में लगभग सेम जैसा है लेकिन कार्रवाई का जहाँ तक बात है ये बहुत ही थोड़ा सा स्लो चल रही है लेकिन प्रयास जारी है तो अभी तक हम लोग ये कसुरक्षा मंच की ओर से एक प्रयास चल रही है तो मैं इन्हीं बातों के साथ ही अंत करता हूँ बहुत बहुत धन्यवाद मानकी जी और आप आए मैं आपने जो बात रखी अभी हम और सवाल जवाब के सत्र में जाएंगे आप आपके पास वापस आएंगे लेकिन मैं अंग्रेजी में जो हमारे साथी जुड़ रहे हैं जो हिंदी नहीं समझ रहे हैं उनके लिए थोड़ा सा अंग्रेजी में अनुवाद कर देना चाहता हूँ मानकी जी वर्क इन पश्चिम सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड एंड ही वॉज डिस्क्राइबिंग बीन वर्किंग देर फॉर वेरी लॉन्ग टाइम he uh, manki ji is basically describing the issues that he works on and the successes that they have had in getting people access to, to access their entitlements not just under the national food security act but also other government programs the the three key issues that they have faced in accessing entitlements were uh, one of course all the technology and particularly aadhar related uh, disentitlement disenfranchisement that has happened at the grassroots Uh, it's well known now that uh, many of these technological solutions have kept people away from their entitlements rather than enabling it uh, the second is uh, the inability of uh, women uh, who are widows to get a death certificate in order to uh, access a widow pension that, that was the second main issue that they had worked on and third is in disability pensions the extent of disability is often not accurately reflected to allow people to uh get pensions and i think one lesson that we we can draw from this really is the need for having a uh, completely universal entitlement universal entitlements in spirit uh universal entitlements in the letter and spirit of the law where you do not have to do any means testing to get people to access their entitlements i mean if you look at what is happening in very developed countries like the uk uh, there is a food crisis now today in the uk you have large number of people queuing up in front of food banks uh, up to 7 to 8 times of what uh, you had earlier and uh, a number of children uh, are going to school hungry without uh, getting their midday meal they are failing the means test in 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 their midday meal 
uh, uh, program. And, and if a country like UK, this is the perspective you can imagine that when you have, of course, in India, midday meal is universal for all public schools, uh, state schools, but you can imagine the chaos that means testing of any kind causes in these pensions. So, uh, Manki Bhai described the process by which they researched these grievances, collected them, uh, went to the block level, then to the district level, right up to the member of parliament and managed to sort these out. So, which is quite an outstanding example of uh, grassroots action, which has led to uh, delivery of entitlements of people in the true spirit of the work that the Right to Food campaign and other movements across the country have, have done after the NFSA was uh, implemented. I will now call on Dr. Sharda Gopal, again, a very, very distinguished person. Yeah, yeah, sorry, one thing. We just have a small video. Yeah. Uh, just a 20 second one which Gopal is sharing. Yeah. That's about uh, the struggle from Jharkhand. Ji. Huh. एक छोटा सा वीडियो कोपल झारखंड की लड़ाई पे शेयर कर रहे हैं कोपल शेयर कीजिए और फिर हम डॉक्टर शारदा गोपाल के पास आएंगे आई थिंक यू नॉट शेयर्ड साउंड कुछ झलकियां हमें दिख रही हैं झारखंड की लड़ाई की I think the audio is not shared, but I think people do get a feel and impression of what is happening of the grassroots mobilization action in Pashchini Singhbhum in Jharkhand. Let me try to share it again with the audio. Okay. Do you want to share it again? Video. Let's move on. We've got a flavor of uh, uh, what is happening. Bahut badiya maan ki bhai, bahut bahut mubarak. Aapki ladai, aapki sangharsh ke liye hum sab ki aage chalte hoi shubh kaam na hai. I'll now invite Dr. Sharda Gopal from Dharwad, uh, who's associated, of course, with the Right to Food campaign in Karnataka, but has also been uh, working with an organization called Jagriti. And Dr. Gopal has... Uh, worked extensively on the Anganwadi system and the ICDS. In fact, they have just completed another round of surveys on the ICDS system. So uh, just to get a feel of what is happening at the grassroots in South India, in Karnataka, yeah. and the status of ICDS, I'll request Dr. Gopal, Sharda Gopal to come. Hello, good evening, everyone. First of all, uh... I'm not a doctor. I'm not. A, it is my husband, Dr. Gopal Lapide. I'm connected with his board. Uh, good evening, everyone. Uh, I'm Sharda Gopal, working in the uh, Belgaum district of uh, Karnataka, um, and also connected with the uh, Right Food campaign, uh, as Mira already told uh, from 2004. Um, in Karnataka, actually, uh, the right to vote campaign itself is not connected much to it uh, in these things. We are all working in different, different parts, uh, you know, in, uh, like, uh, different, different, like uh, different, different pieces. Like uh, Katyani Chamraj is here, she is working in some part, and um, Action Aid is working in some part, and we are working in Bairam District, and uh, like this. We are not, you know, connected as we used to be before. Anyway, uh, I would like to focus more on what is happening in Karnataka. Uh, 
as uh, there has already told his more it is a become a, a center of uh, communal uh, disputes uh, these days but uh, there are more struggles going on on the uh, issues of land acquisition government is uh, more keen on uh, getting taking away more and more land from farmers every day we are seeing new notification of uh, uh, farmers getting uh, getting notification of how many more land is being acquired like uh, we have this uh, nh4 uh, from bangalore to mumbai and they want to extend that uh, uh, nh4 highway you know uh, extend up to 300 uh, meters uh, on either sides so more and more uh, villages are being acquired that is the the biggest problem we are facing in karnataka which is not uh, you know being discussed elsewhere uh, that is one thing uh, but whereas uh, when tribals apply for the forest land where they are living this it is being more and more difficult to get uh, land this is a second issue and thirdly what uh, um, we are seeing is the jagrati samiti the jagrati samitis which uh, uh, which should be the decision making process in each uh, in each village or in each panchayat it is not being effectively you know the uh, decision making uh, process is not being uh, uh, effectively done that is another thing which uh, what, what we are seeing in uh, karnataka fourthly the pension uh, which uh, the disabled people uh, used to used to get the percentage of disabled persons every time they go to the, you know they have to get a, a new disability certificate the percentage of disability is being reduced you know like uh, which was uh, 60% so the, the person will get uh, it up to 40% so the disability pension is reduced so uh, these are the main issues so there is one more uh, issue in previous we have been uh, asking for the ragi in, in south karnataka and jowar in north karnataka uh, instead of uh, wheat because most of the people in karnataka are not wheat eaters uh, but uh, the government is failing to acquire i mean uh, to get uh, that much of uh, uh, ragi or uh, jowar which is required uh, they are not um, you know pro Mm. No, they are not procuring enough. So, one in one ration shop, it is being given, and in the next ration shop, they, they give uh, wheat only. It is so you know, haphazardly being distributed. So, these are the main issues uh, which uh, uh, in Karnataka, which I have noticed. Uh, and in this, uh, in, uh, uh, after Corona in Karnataka, uh, in uh, Jagrati, where we are working, in uh, Belgaum district, we started a uh, small survey. We did a small survey in three blocks of, uh, of uh, uh, Belgaum district, where uh, one is uh, Khanapur block, where we are working. We have a good Sangatna. And second one is Kittur block, where uh, there is no you know, known Sangatna. And another uh, block is Hukkeri, where uh, more of uh, tribal groups are there and uh, uh, people don't have enough of uh, land and a uh, um, lot of uh, migration is there. Uh, so in these three blocks, we started the, uh, the survey. And why we did uh, this survey is because Corona was there and uh, there was uh, rumors that uh, uh, next, uh, the, it will affect the children. And thirdly, that uh, during Corona, uh, most uh, uh, in most of the parts, so the Anganwadi is were closed. And once the Anganwadi started, they started really distributing the food to home. It was a home delivered. And uh, uh, there is no employment, and uh, all the family members are there. And you know, more uh, hunger in the family. So we were, uh, we thought uh, uh, the children may not be getting uh, what they are supposed to get. 
So that was the uh, the concern behind the, our the survey, and uh, we did it in uh, you know uh, with uh, 400 children in each of these two three blocks. We uh, we selected some uh, volunteers from the villages and uh, <clears throat> trained them uh, regarding um, how to take how to measure height and weight and uh, uh, answer the uh, circumference. Then they were also trained in uh, you know, talking to women, uh, you know, to sit and talk with, them, with the mother, to understand the situation uh, of the household and to train the mothers about the child nutrition. Uh, we selected the, uh, mostly the landless labor uh, and SCST families. And the survey was done three times. Uh, with uh, uh, with one month gap between between the two surveys, and what we found you know, was the children were exposed to a lot of non nutritional uh, food, like uh, uh, different foods uh, uh, in the shops. And Anganwadi is given Anganwadi gives a pusti powder to each child, one kilo of uh, pusti to one uh, child of, uh, you know, after the, uh, once they start Agunwadi food, usually the child is given uh, one packet of uh, pusti powder, but uh, unfortunately, 99% of the uh, families, they uh, feed the pusti to buffaloes. That was a very unfortunate thing, whereas the pusti powder is very nutritious uh, and should be given to the child. Thirdly, uh, those children uh, who got two eggs per week uh, were very well nourished. That is what we found out. And uh, fourthly, what we found that uh, every child in the home, she, she is fed with, uh, with some packets of uh, uh, biscuits and, and tea as breakfast. And mother is always running towards, uh, you know, for the work. So she will cook some food uh, and uh, give some money to the child and uh, she will go away. The child will go to the shop and buy something, eat, and she, uh, the child is not bothered about the, uh, the food at home. This, this was the situation uh, we found. And what we did was we sat with our mothers individually and also in the group and taught them about the nutrition of the food and uh, of the children. And we also taught them about the uh, non-nutritious food from the shop. And also the uh, we taught them how to make different items from pusti powder. So this, uh, you know, uh, after this meeting with the mothers, we found that the, the, the children's nutrition was, you know, uh, it was good. I mean, uh, the number of malnourished uh, children came down. So this is what we have. We found. I want to share some of the one um, data. Can you see? Share with Alexei. Okay. okay. Yeah, we so can see the, it now. Yeah. Uh, this is the chart. Uh, this is what we have, you know, in, in, this is in Hanapur Taluka. August, we, uh, we saw this is moderately managed uh, children, male and female. Uh, it was 24% uh, in August, and by uh, October, it became 24% again. This is because uh, some of the uh, sand children had come up to uh, moderately managed. So the you can see the number same. In female, from 24, uh, it raised to 30, 32. This is a, the reason being uh, more of malnourished uh, sand children. Uh, they they were much uh, you know well nourished. They were moderately Mal, uh, Next is the Kitu Taluka. 
uh, Kitur block, where in August you uh, we saw 25 percent of the children aged in the uh, moderately rich, and by October they, they came down to 16 percent, and she in female from 28 percent to uh, 24 percent. Yeah, this is severely managed of uh, SAM children. Uh, in Khanapur Talpa, it was 27% in uh, August month, and by uh, October, it was 9%. And in female, from 27%, it reduced to 17%. Uh, and in male, uh, in Kitu Taluka, 11% uh, to 5%, and female also 24% to 5%. We could see that uh, the um, malnourishment was much less. This was because uh, uh, what our experience said that uh, uh, we we could we could sit with the mothers. We educate we educated the mothers and asked them what is the problem at home at home, at their house and uh, uh, made them understand that. Um, Giving money is not the answer. We have to sit uh, sit with the children and make them eat proper food. So, uh, so just giving them, uh, see, they give a pushti in the Anganwadi, but the, the mother is not uh, educated properly about it. About it. So 99% of the mothers just gave, gave the pushti to uh, buffalo. But when, when we uh, educate the mothers, it came down to 50%, 99% to 50%. Now, uh, mothers are, you know, uh, they happily feed their children with the pusti powder. This is what, uh, this is the result of our uh, intervention. Uh, intervention in Anurwadis. Mm -hmm. But we, uh, you can see only Kharapur Talpa and Kitu Talpa here. Uh, as I told earlier, uh, the block, uh, Kiri, Kiri block is much, much backward, like 50 years, you know, backward than uh, where we are now. So it was very difficult to do our intervention. The volunteers were attacked. They were not allowed to sit with the mothers. They were not allowed to um, take the measurements of, of the children. That was the, the problem. So after one, uh, after the first month, Migrate. Most of the families uh, migrated. So we could not get the children themselves. So the, our intervention was, uh, you know, we could not continue with the intervention. Uh, we could not uh, continue with the mother's babies. So uh, you, you can see only the two blocks, uh, the cap of only two blocks. But we have, uh, you know, we are continuing with the experience even now. The families have uh, come back home. And we are sitting with the mothers again. Uh, we have overcome the you know uh, barriers of you know threatening and all those things. So we are continuing with our work. Uh, so we have talked with the uh, with the officials also. We have to, uh, presented the, our studies uh, with the block officers also and uh, uh, gave our recommendations and that uh, more of a mothers meetings should be there. And um, pushti regarding, especially regarding those pushtis, the more education should be given. And one more thing which we found was uh, the, with the weighing machine, which is in the Aungwadi. There were, you know, most of the weighing machines were uh, of very low quality and uh, was not giving proper uh, measurement. So these are the findings and uh, we gave our recommendations to, uh, to the block officers also. We want to put it, the this this type of survey and education should be taken in a, you know more places I mean in a wider area which we are trying to do and uh, I think that's all. Thank you. Thank you for being. Bahut bahut dhanyawad, uh, Shada ji for again you know this series of webinars is called Grounded Voices and the most important voices uh, in this therefore are the voices that come from the ground. बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने एक अपना अनुभव बताया तीन तालुकों से जो कर्नाटका में हैं मैं थोड़ा सा संक्षिप्त में इसको कहना चाहूँगा कि 
आपने कुछ चुनौतियां बताई कि जिस तरह से रोड्स बढ़ रही हैं हाईवे बढ़ाए जा रहे हैं हाईवे के आसपास आपको तीन तीन सौ मीटर तक की नहीं मिलता है आ, कोई भी जमीन लेने के लिए खेती किसानी की जमीन लगातार कम होती जा रही है कर्नाटका में जो शहरीकरण का प्रक्रिया है अर्बेनाइजेशन का प्रोसेस है उससे बहुत डिले और उससे बहुत चुनौतियां आ रही हैं दूसरा उन्होंने जागृति के काम के बारे में बताया अपनी संस्था के बारे में और किन किन मुद्दों पे वो सरकार से काम कर रही है उसको थोड़ा सा संक्षिप्त में उन्होंने कहा और एक बड़ी चुनौती जो आ रही है कि हालांकि पीडीएस में और मध्यान्ह भोजन और आईसीडीएस में सरकार राजी हो गई है मिलेट्स को दो कुटकी जोहार बाजरे जैसे क्रॉप्स को लाने के लिए लेकिन जो निवेश है प्रोक्योरमेंट है वो नहीं हो पा रहा है तो इसलिए अंततः हमें एक ऐसी परिस्थिति बन रही है कि हालांकि नीति निर्धारण में आपने नीति निर्धारित करते हुए तय किया कि मिलेट्स देना है लेकिन एक तरह से प्रैक्टिकल ये नहीं हो पा रहा है दूसरा अंश उन्होंने कोविड के दौरान तीन ब्लॉक्स में जो उन्होंने सर्वे किए उसके बारे में रखा और दो ब्लॉक से डेटा दिया खानापुर ब्लॉक जहां जागृति काम करती है कित्तूर ब्लॉक जहां कोई जन संगठन नहीं काम कर रही है और उकेरी ब्लॉक जहां बहुत आदिवासी लोग आदिवासी बाहुल्य एक ब्लॉक है जहाँ प्रेजेंस ऑफ आदिवासी बहुत आई है तो इन तीनों ब्लॉक्स का उन्होंने एक जो सर्वे किया था कोविड के वक्त क्योंकि ऐसा सुनने में आ रहा था कोविड के दौरान कि बच्चों पे कोविड का जो प्रहर पड़ेगा वो बहुत ज्यादा पड़ेगा तो उन्होंने बच्चों पे काम करना शुरू किया और फिर पाया कि वहां जो आईसीडीएस में पोषण आहार मिल रहा था वो सारा पोषण आहार निन्यानवे प्रतिशत लोग वो भैंसों को खिला रहे थे बच्चों को नहीं और इस पे उन्होंने फिर एक मुहिम सी छेड़ी और माताओं के साथ बात किया और फिर ये कोशिश की सुनील कौल जी ने पूछा भी कि भाई ऐसा क्यों होता है एक देश में कि कई जगह जो आईसीडीएस का खाना है वो भैंसों को खिलाया जाता है या गाय को खिलाया जाती है तो मैं उनको कहना चाहूंगा कि एक डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर थे दक्षिण भारत में जिन्होंने एक स्टडी की थी इस पर कि आईसीडीएस के पोषण आहार में गायों में दूध की आपूर्ति कितनी बढ़ जाती है दी इंक्रीज इन प्रोडक्शन ऑफ मिल्क इन मिल्क कैटल आफ्टर कंजम्पन ऑफ आईसीडीएस एक कलेक्टर साहब ने स्टडी करवाई थी क्योंकि सारा भोजन जो है आईसीडीएस का बच्चों के नहीं वो गायों और भैंसों को जाता था तो जो सर्वे किया उन उससे उन्होंने ये आंकड़े शेयर किए सबके साथ खानापुर तालुका और कित्तूर से कि बच्चों में और उन्होंने डिसग्रीगेटेड दिया है पुरुष और महिला दोनों में कि आपने जो मॉडरेट माल न्यूट्रिशन था काफी कम करा दिया है दोनों तालुकाओं में और कित्तूर में भी और खानापुर में भी तो जैसे अगस्त में अगर 25 था पुरुषों का कित्तूर में तो वो घट के 16 प्रतिशत हो गया और महिलाओं का 28 प्रतिशत से 24 प्रतिशत हो गया खानापुर में जो पुरुष बच्चे थे उनका तो लड़कों का 24 प्रतिशत ही रहा लेकिन लड़कियों का थोड़ा बढ़ा तो मॉडरेट माल न्यूट्रिशन और इसपे इनके काम से काफी अंतर आया उन्होंने वो सर्वे किया और हमें तो जानकारी दी कि किस तरह से वो इस लड़ाई को और आगे ले जा रहे हैं तो इसके साथ मैं कविता श्रीवास्तव जी से निवेदन करूंगा कि वो संक्षिप्त में अपनी बात रखें कविता जी अगेन नीड्स नो इंट्रोडक्शन लेकिन मीरा ने आदेश किया है कि सारे स्पीकर्स का इंट्रोडक्शन होना चाहिए दो बार एक शुरू में और एक उनके बोलने से पहले तो मैं दो लाइन में कहना चाहूंगा कि कविता श्रीवास्तव इज अ फोर्स ऑफ नेचर अमंग एक प्रकृति का से जुड़ी हुई है वो और ऐसा ऐसी कम ही होंगी कोई राष्ट्रव्यापी आज मूवमेंट जिससे कि कविता ना जुड़ी हो तो कविता बहुत बहुत स्वागत ऑटोनोमस वुमेन मूवमेंट सिविल लिबर्टीज भोजन का अधिकार अभियान राइट टू इंफॉर्मेशन सबके संयोजन में ऑर्गेनाइजिंग में किसी ना किसी रूप में लड़ाई में संघर्ष में सविता आगे रही हैं सो आर लीडिंग ह्यूमन राइट्स एंड वुमेन राइट्स एक्टिविस्ट ऑफ द कंट्री सविता यू नीड नो इंट्रोडक्शन बट यू डू नीड अ कंक्लूजन एंड यू हैव 10 मिनट्स टू कंक्लूड योर स्पीच सो प्लीज ओवर टू यू आई मे जस्ट बी शॉर्टर एम आई ऑडिबल बिकॉज़ आई एम इन अ पब्लिक प्लेस यस यू वेरी वेरी क्लियरली 
okay. Why am I seeing two of my stems? I don't know. On the mobile. Okay. Kavita, don't worry about it. We've spotlighted you because it's being recorded. Yeah, but yeah. then why then does it still show me in a window? Okay. Anyways, you worked out. Okay. So, Hindi mein bolu, pira, Hindi mein baat karo. Ji, mein angrezi mein anumad kar dunga. Jis mein aap comfortable hai, mein dousri baasha mein kar. So, sabse pehle, to mein ye shayad aap toge ne baat kar di hoogi, kyunki mein 15 minute देर जुड़ी थी लेकिन सबसे पहले जो आज भारत का एक आंकड़ा आया है एक सौ सातवा वर्ल्ड फूड राइटिंग में तो उसका मैंने वो अपने में ही बहुत बुरा है लेकिन जो उसके साथ अगर आपने देखे हो सरकार का प्रेस रिलीज या स्वदेशी जागरण मंच का प्रेस रिलीज एक संपूर्ण रूप से डिनाइल है कि कुछ भी दिक्कत नहीं है इंडिया में और इंडिया का फूड सिक्योरिटी प्रोग्राम जिसमें टीडीएस है जिसमें आंगनबाड़ी के जरिए से बच्चों को या मिड डे मील सब कुछ बहुत ठीक से चल रहा है और हमारा इनकम सपोर्ट प्रोग्राम भी है और एक बहुत बड़े हिस्से को सत्तर प्रतिशत भारत को मुफ्त लगभग मुफ्त में ये सब मिलता है और उन्होंने पूरा डिनाई किया है तो मुझे लगता है कि ये लगातार जो आंकड़ा हमारा गिर रहा है वो केवल एक सर्वे मेथडोलॉजी जो उन्होंने चुनौती दी है उसकी बात नहीं है मुझे लगता है कि जो हमारा हैंड ऑफ वॉच पता नहीं अगर अभी तक विराज किसी भी साथी ने जो हंगर वॉच किया था उसकी रिपोर्ट की कुछ अंश बताए हो लेकिन साथी जो जुड़े हुए हैं उनको ये बताना चाहेंगे कि राइट टू फूड कैंपेन ने 2001 में 2020 में और 2020 में अंगवाच के क्रम में दो बार सर्वे किया था ये कोविड के उपरांत किया था हम समझना चाहते थे कि और ये पहली बार हमने किया था 2000 बीस में तब हम लोगों ने अक्टूबर के करीब शुरुआत किया था और हम समझना चाहते थे कि दरअसल कोविड के बाद क्या हुआ है और उसका एक फॉलोअप भी हमने एक साल बाद 2021 में किया तो मैं बस मैंने यहाँ पे राजशेखर है जो शायद और भी जोड़ सकते हैं लेकिन ऑडियो डिस्टर्बेंस में भी वीडियो Is it better now? Should no, no. It was. Better? It was. It's as good, Kavita. There's no issue. You can keep the video on and continue okay. speaking. You can't okay. do anything about the disturbance. Don't worry about it. Yeah. So, मैं ये बताना चाहती हूँ कि हमारे सर्वे में जो हमने 2020 और 21 में किया था, तो 20 में हंगर वॉच पे निकला था कि 80 प्रतिशत लोग फूड इंसिक्योर हैं और जो ग्लोबल फूड इंसिक्योरिटी के, के जो स्टैंडर्ड्स थे उस वक्त और मैंने लगभग वो ही हमारा अनुभव आज भी निकल रहा है और उसमें से 25 प्रतिशत बहुत सीवियरली फूड इनसिक्योर थे और 40 प्रतिशत ने तो कहा था कि कोविड के बाद उनकी स्थिति बहुत बदतर हुई है और मैंने काफी लोग खाना हफ्ते में आ, ज्यादा बार खाना नहीं मिल रहा था उनको एक टाइम नहीं खा रहे थे दो टाइम नहीं खा रहे थे और जो बात मीना शत्रुघ्ना शारदा सुनील वगैरह ने कही दालें अंडा दूध ये सब तो खाने के थाली से निकल गए इस दरमियान हालांकि जिन लोगों से हमारा इन लोगों के बीच हमारा सर्वे हुआ था वो लोग कौन थे सत्तर प्रतिशत राशन कार्ड थे और नब्बे प्रतिशत थे मुफ्त अनाज कोविड के दरमियान या फिर सरकार के जरिए या कोई अन्य के जरिए उनको मिला था मैंने कुछ समय के लिए मिला था और जब हम लोगों ने ये सर्वे के बाद 
2021 में दोबारा से सर्वे किया तब हमने देखा स्थिति काफी बुरी थी क्योंकि इस बार प्राइसेस बहुत हाई प्राइसेस फूड इंफ्लेशन को देखे और भी बदतर हुई थी स्थिति तो ये जो हंगर इंडेक्स की पूरी बात है मैं बहुत डिटेल में नहीं जा रही हूँ जो ग्लोबल रैंकिंग हुई है उसको हमें सरकार को काउंटर करना चाहिए और हमें कहीं ना कहीं कहना पड़ेगा कि भाई पीडीएस को प्रोटेक्ट करने के लिए हमें बातें बिल्कुल रखनी चाहिए मेरे पूर्व में साथियों ने बोला है कि पीडीएस को शायद हटा दे किसी समय पे हटा भी दे पीडीएस को प्राइस भी बढ़ा सकते हैं और भी तरीके से इसको खत्म कर सकते बायोमेट्रिक्स की बात हमारे साथ झारखंड के साथ भी ले रखती है तो पीडीएस को तोड़ा जा सकता है और पीडीएस प्रोटेक्टेड रही है 2001 से क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में केस था उसके बाद नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के कारण प्रोटेक्टेड रही है लेकिन पीडीएस की प्रोटेक्शन के लिए हमें और भी ज्यादा बात करनी होगी और इसकी तरह आंगनबाड़ी और मिड डे मील्स के लिए क्योंकि दोबारा से वो लोग फूड कैश ट्रांसफर्स के लिए आ सकते हैं और पीडीएस के लिए क्यों अपनी बात करनी है ऑलरेडी आंकड़ा आ गया है कि हम लोगों का जो खरीफ क्रॉप के दरमियान जो जो रबी क्रॉप में जो हमारा उठाव हुआ वो कम था मैंने ग्लोबली इस बार प्रोडक्शन में कमी आई है लेकिन इंडिया में भी कमी आई है इंडिया मेस्ट ऑफ इट सेल्स जिस पहले बोला एक्सपोर्ट करेंगे फिर एक्सपोर्ट कैंसिल किया तो रबी कम है और उम्मीद है कि हम आगे जो जो क्रॉप कैपिटल जिसका उठाव होगा सरकार एम की बात हमें दोबारा करनी होगी कि वो एम एस और कहीं ना कहीं किसान आंदोलन के साथ हम लोगों ने कोऑर्डिनेट किया है और किसान आंदोलन के साथ एक बार फिर कोऑर्डिनेट करके ये जो शॉर्टफॉल हमारे फूड स्टॉक्स में आया ट्रेडर्स तो गेन कर रहे हैं लेकिन जो फूड स्टॉक्स में शॉर्टफॉल आया है उसको लेके हमें दोबारा से एक बार सेंटर स्टेज विथ फार्मर्स मूवमेंट लाना होगा एम एस पी की बात को क्योंकि पी डी एस के प्रोटेक्शन में ये सारी बातें जुड़ी हुई है और इसको इसके ऊपर हमें काफी आवाज उठानी पड़ेगी और इसी तरह क्या हम दालों की बात और अंडे की बात मैंने मेटर्निटी इंटाइटलमेंट मेटर्निटी इंटाइटलमेंट जो एक यूनिवर्सल इंटाइटलमेंट था उसको एक बच्चे का कर दिया अभी राजस्थान में दो बच्चे का हुआ है लेकिन अभी कोई आंकड़ा नहीं है इसके बारे में हम कुछ बता सकते हमें पता है तमिलनाडु में दो बच्चों के लिए उड़ीसा में लेकिन इस इन चीजों पे अगर हम लोग अपनी आवाज नहीं उठाएंगे एम एस पी फूड प्रोडक्शन एक बार फूड स्टॉक्स दोबारा से उतना ही हो पी डी एस कायम रहे दाले अंडा दूध ये सारी हम बात नहीं करेंगे और इन सारी बातों को करने के लिए ओल और ओल और कर, का भी मुझे समय नहीं है बताने के लिए लेकिन राजस्थान में हम लोगों ने उसके पहले साल के क्रियान्वयन में हम लोगों ने किया था तो जो इंट्रा स्टेट था उसमें तो ठीक है ओल और ठीक ठाक था कुछ हद तक लेकिन जो इंटर स्टेट माइग्रेंट्स थे वो तो लगभग ना के बराबर था ना जो हमारे डीलर्स थे ईडीएस डीलर्स ना उनको भी यू नो कुछ ज्यादा पता था ना सरकारों ने कोई ट्रेनिंग की थी तो ये वन नेशन वन राशन की जो पूरी बात की जा रही है इसका भी हमें ये सब ईडीएस को तोड़ने वाली बात है हम कहते हैं कि आप वहां पे जहाँ पे उसका परिवार है वहां परिवार को इकट्ठे करने दीजिए और यहाँ माइग्रेंट वर्कर्स कार्ड को अपना इंटाइटलमेंट खुद ब खुद अलग से आप दीजिए और ये उनके लिए बहुत आसान हो जाएगा ये और और जैसी चीजें बहुत आसान हो जाती है या आधार लिंक आधार होता नहीं है बहुत माइग्रेंट्स के पास कार्ड वो लाके लिए वही रखते हैं 
और ये खत्म कर लो के सारे तरीके से टूल्स है लेकिन मेरी बात बहुत अधूरी है और वो केवल एक रोना 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 शारदा जी ने बहुत अच्छी पॉजिटिव स्टोरी दी झारखंड में भी जो संघर्ष का चरित्र आया उससे कुछ बहुत ताकत मिली तो मैं उसी क्रम में कुछ शेयर करना चाहती हूँ और वो ये है कि हमारे खाद्य सुरक्षा हमारे मानव अधिकारों का बहुत बड़ा हिस्सा है चाहे फूड प्रोडक्शन हो चाहे स्टॉक्स हो चाहे मेटर्निटी इंटायरमेंट हो ये सब मानव अधिकारों के क्रम में जो इंटायरमेंट अगर लोकतंत्र नहीं होगा देखिए ये मानव अधिकार आपको नहीं मिलने से और लोकतंत्र इस देश में मुझे आप बताने की जरूरत नहीं है सब अच्छे से समझते हैं लोकतंत्र काफी समुदायों के लिए तो खत्म होता है जैसे मुसलमान समाज को दो दर्जे के रूप में स्थापित किया जा रहा है लगातार ऐसे अन्य समुदाय भी है तो ये स्पष्ट कर ले की अगर डेमोक्रेसी और उल्टा देखे भी नो डेमोक्रेसी विदाउट ह्यूमन राइट एंड इंटाइटी लाइक नो ह्यूमन राइट विदाउट डेमोक्रेसी दे के नॉट बी डेमोक्रेसी विदाउट ह्यूमन राइट तो ये सिक्के के दो पहलू होते हैं हमें हम जब खाद्य सुरक्षा पे बात करते भूल ना जाए कि हमारे हक को रेवड़ी रेवड़ी करने लग गए और गुजरात में मैं आई नहीं हूँ गुजरात के चुनावों में तो रेवड़ी दैट इज यू नो पीक तो ये इसका इसका जवाब हम कैसे दे रहे हैं ये हक की बात तो ये रेवड़ी कब से करने लगे और दूसरी चीज ये हमारे पोलिटिकल राइट्स है तो किस तरीके का भोजन हम खाना चाहते हैं मैं मटन खाना चाहती हूँ ये मेरा हक हमारी जैसे भाषा का प्लूरिज्म है जैसे हमारी डाइवर्सिटी खाने में है आ, मैं मटन नहीं खाना चाहती हूँ मैं प्याज नहीं खाना चाहती हूँ मैं आलू नहीं खाना चाहती चाहती हूँ जैन लोग नहीं खाते हमारे राज्यों में लेकिन मैं मटन नहीं खाना चाहती हूँ कोई और जगह या राजस्थान में क्यों नहीं मिलती मिल सकता है मुझे तो हम कैसे हमारी जो खाने क्या मैं चाहू खाऊ उसका चॉइस का अधिकार कैसे कपड़े पहनू कैसे खाना खाऊ ये कैसे प्रोटेक्ट करेंगे ये मेरे पॉलिटिकल राइट्स है ये मेरे खाने के साथ बहुत डीपली जुड़े हुए और ये मेरे इसके साथ जुड़े हुए ये मेरे फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के साथ जुड़े हुए हैं ये फंडामेंटल है So, अगर मुझे कोई भी पॉलिटिकल रिस्पांस चाहिए इस सप्ताह से तो मुझे फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन चाहिए तभी तो मैं अपनी पॉलिटिकल राइट्स कर पाऊंगी तो आ, हम ये कहना चाहते हैं कि मेरे इकोनॉमिक नीड्स मेरे सोशल नीड्स मेरे फूड राइट्स के नीड्स के लिए तो मुझे डिमांड्स के लिए मुझे पोलिटिकल रिस्पॉन्स चाहिए ना तभी तो कुछ बात होगी तो आ, हमें साथ साथ अगर हम लोकतंत्र वाली बात नहीं करेंगे हमारे पॉलिटिकल राइट्स फूड राइट्स एज आर कॉर पॉलिटिकल राइट्स द राइट टू फूड द राइट टू हैव माय चॉइस ऑफ फूड अलोंग विद कीपिंग माय एंटाइटमेंट्स इन टैक्ट अलोंग विद द राइट टू हैव अ न्यूट्रिशियस मील ये सारी चीजें हमें एक साथ करनी होंगी और हमें किसान आंदोलन की जीत को अभी आ, हम हम लोगों ने सारे धर्मों को दिसंबर में उठाया था लगभग मानव अधिकार दिवस के कॉन्स्टिट्यूशन डे से शुरू हुए थे 26 नवंबर और 10 दिसंबर तक रैली वैली सब उठे थे लेकिन बहुत कुछ लागू नहीं हुआ है तो हमें तैयारी करनी चाहिए वो मांगों को पुनः एक बार फिर कैसे अपनी जाजम जनता के बीच में बिछा के कैसे इन मांगों को सरकार को जवाब दे बनाए उन मांगों के लिए ये सारी बातें मुझे रखनी थी मैंने सूत्रों में बात रखी वो एक प्रेजेंटेशन नहीं था जस्ट सम थॉट्स एंड व्यूज तो कविता कैन यू आल्सो देन जस्ट वेरी ब्रीफली इन इंग्लिश बिकॉज़ यू हैव ग्रेट फिलॉसफी इन बोथ लैंग्वेजेस सो इफ यू कुड जस्ट वेरी ब्रीफली आल्सो बट कीप इट टू थ्री फोर मिनट्स समरी या ओके सो फ्रेंड्स आई जस्ट टॉक्ड 
that the government is in a mode of denial uh, when we looked at this whole uh, ranking business. They have come out very strongly through APIV statement and they've got their, the RSS's uh, economic organization, uh, the, um, uh, what's it called? The um, uh, Swaraj, uh, uh, just a Swadeshi Jagran uh, Manch. Swadeshi ah, Jagran Manch. Jagran, oh, yeah. The Swadeshi Jagran Manch has also come out very, very strongly from its central office in New Delhi and called it a irresponsible and mischievous report. So they are in a mode of denial. However, my first part was talking of, and I don't have to tell uh, all of you who are here, that it confirms our uh, Hunger Watch report of 2021, as well as our follow-up report, sorry, our 2020 was our first report, which showed 80% uh, people as food insecure. And the follow-up report not only showed that the food insecurity continued to be what it was, but there was also the context of increasing inflation, food inflation. So in a way we can, it's not about merely arguing back to the government's denial, but it is also asserting ourselves at this point of time that listen, uh, you can, you have to realize that people are living in a food insecure situation and uh, you cannot just merely poo-poo a global ranking system for certain things you will accept global ranking. But when it doesn't suit you, you reject it. Uh, we need to, I feel very strongly, we need to protect the PBS and we need to connect it, uh, not just with um, ensuring that LFSA is not tinkered with and biometrics don't make hell or own or, but also connecting with the farmers' movement, struggle demands of MSP. We have to come back to our, uh, the demands for which we stood with the farmers' movement, which was related to the MSP and food stocks. The food stocks have reduced, and it's very important that we somewhere raise an alarm on this. So this was another issue that I wanted to highlight. Um, and of course, um, very quickly, I want to get back to the final, the issue of how, our, uh, how you cannot have human rights if you don't have democracy, and how uh, you cannot have democracy without human rights. And our food rights are our human rights and as well as our political rights. Everything, the choice of food, uh, the, the right of having nutritious food, the right not to be malnourished, the right uh, to, uh, you know, have uh, a, a land where I can grow my food. So we've got to bring it back. We have to bring back our... Uh, question the food into the democratic rights and political rights framework and connect it with the freedom of speech and expression because without, uh, and that's fundamental for demanding any kind of political response. If I want a political response to my economic needs, to my social needs, I need the freedom of speech and expression. And, where, and we know what's happening today in our country. It's not easy. I mean, it's, in Gujarat, where they can't just do any protest. You know, you're just picked up. Uh, you can't even hold a placard. So uh, these are, uh, and, and also, uh, these are all central to our own formulation. The campaign's formulation of the right to food has at its core food as a human right and as political right. So I just conclude here and uh, with the last bit of uh, conclusion that I said that uh, it was last year on, around Constitution Day one year of the farmers' movement that the demands were met. However, the assurances they wanted, it took us till Human Rights Day. So we need to, all of us who are working together as right to put campaign or separately, wherever we be located, under whatever banner, we need to uh, raise, uh, uh, seek accountability with the government for our demands that, uh, that we fought for for one year and what they promised uh, uh, when we lifted that's Thank you so much. Thanks, Kavita. It's a very, very powerful message. Uh, you cannot have uh, human rights on an empty stomach. Food is a fundamental right recognized by uh, courts and also enshrined in the right to life uh, in the constitution. And we must fight the battle for food as a political battle, not as a technical one, along with the backsliding of democratic values. 
एंड डेमोक्रेसी दैट्सिंग इन द कंट्री बहुत बहुत धन्यवाद कविता में अब दूसरे राउंड में स्पीकर uh, से निवेदन करूंगा कि सिर्फ uh, तीन चार मिनट में अपनी बात रखें ताकि ऑडियंस से क्वेश्चंस आ सके और उनका जवाब हम दे सके मैं अभी भी चैट बॉक्स में दिलशाद के अलावा uh, और किसी ने सवाल या टिप्पणी नहीं की है सो इफ पीपल कैन प्लीज ड्रॉप योर क्वेश्चन इन देयर चैट बॉक्स कोई भी सवाल हो आप इसमें करिए वी हैव अ वेरी डिस्टिंग्विश पैनल सो वी विल आंसर दैट आई वॉन्ट टू गो बैक टू द स्पीकर uh i think sunil would have left by now because he had a train to catch uh but i want to go back uh, to them and ask them in the context of what kavita has just said uh what are the three or four things that they think the right to food campaign must do uh and which will bring back uh the political element of the struggle for the right to food that we have seen so far in the campaign Uh, मैं निवेदन करूंगा हमारे uh, साथियों से जो अभी बोलेंगे कि एक तो संक्षिप्त में तीन चार मिनट में अपनी बात रखें और ये बताएं इस बार हमें कि अगर हमें ये लड़ाई को फिर राजनीतिक लड़ाई के रूप में देखना है कि भोजन का अधिकार जो लोगों के हाथ से फिसल रहा है कोरोना काल के बाद उसको कैसे हम uh, खाने को प्लेट पे लाए एफ के गोदाम में भी आज खाना कम है तो पहले तो हम कहते थे गोदामों के ताले तोड़ो अब ये दिन भी आ रहे हैं कि शायद गोदामों के ताले तोड़ने के लिए भी गुंजाइश नहीं रहेगी क्योंकि गोदाम भी खाली रहेंगे तो इस संदर्भ में क्या दो तीन चीजें आपको लगती है कि भोजन के अधिकार अभियान को करना चाहिए तो मैं निवेदन करूंगा लेटेस्ट स्टार्ट मानकी भाई से शुरू करते हैं मानकी भाई आप हैं हम रिवर्स ऑर्डर में जाएंगे मानकी भाई से शुरू करेंगे जी मानकी भाई शुरू कीजिए जी हाँ आ, एक तो ये है इधर जहाँ तक गोदाम की बात है तो इधर लगभग यहाँ काफी हर गोदाम में मौजूद राशन ये है और जिस तरह से ऑनलाइन में जो पंचिंग इपोस मशीन में जो पंचिंग करा कर जो वितरण की जा रही है वो भी दिया जा रहा है मतलब ऑनलाइन में कागज में पर लोगों को ये राश बिल्कुल नहीं मिल रही है ये बड़ी समस्या है तो इसी को लेकर के शायद राजनीतिक लड़ाई में ये आने वाले समय में इस पर मुद्दा जरूर ये होना चाहिए क्योंकि अभी जो भी दो साल के दरमियान में देखा गया है कि इसमें राजनीतिक दिलचस्पी बिल्कुल नहीं के बराबर है तो हम लोग प्रयास कर रहे हैं इधर छोटा स्तर पर ही पहले लेकिन इसको कैसे करेंगे ये एक चर्चा का विषय है और लेकिन आ, आप ये आप पे हैं सामाजिक सुरक्षा पे जी मानकी जी मैं कह रहा हूँ जिन मुद्दों पे आप काम कर रहे हैं आप सामाजिक सुरक्षा पेंशन पे काम कर रहे हैं डिजेबिलिटी पे काम कर रहे हैं इसमें भोजन के अधिकार अभियान को और क्या करना चाहिए किस तरह संगठित करना चाहिए लोगों को ताकि जिस तरह आप कर रहे हैं ग्रास रूट पे एक राष्ट्र आंदोलन हम लोग फिर बन सके Uh, मुझे लगता है कि इसको लेकर के एक और एक रणनीति बनानी चाहिए पर इसको कैसे करेंगे ये मैं तुरंत सजेस्ट अपना मैं सुझाव के रूप में नहीं समझ पा रहा हूँ क्योंकि ये बहुत बड़ा इशू है तो इसके लिए एक वर्कशॉप आयोजन करके ही सभी मिलकर के फिर पुनः विचार मंथन करने की जरूरत समझ रहा हूँ और कुछ या? बोलना चाहेंगे कंक्लूडिंग रिमार्क्स में और कंक्लूडिंग में ये है कि विशेष करके इस चैत्र में कुपोषण को लेकर के बहुत ही ज्यादा समस्याएं हैं जो कुल्हान में सबसे ज्यादा मतलब कुपोषण चैत्र जैसे जोन बना दे झारखंड सबसे बड़ा ज्यादा है फिर झारखंड में भी पश्चिम बंग जिला जहाँ से हम लोग बिलोंग लोहा की मत पश्चिम सिंह जिले से झारखंड ही नहीं बल्कि पूरे देश को पाल रहा है पर यही के लोगों में लोहा की इतनी मात्राएं कमी है और यहाँ इसमें इनको पूरी करने के लिए पैसा की कमी नहीं है लेकिन ये पैसा की कमी यह राज्य ही नहीं बल्कि ये डिस्ट्रिक्ट में भी कई कमी नहीं है पर इसको कैसे किया जा सकता है आने वाले समय में हम लोग कोशिश कर रहे हैं या कि अन्य सामाजिक संगठन संस्थाएं जो इसमें काम कर रहे हैं बृहद पैमाने पर एक बड़ा एक राजनीतिक के रूप में इसको हम लोग कैसे करेंगे इस पर विचार हो रही है 
बहुत बहुत धन्यवाद सो मानकी भाई सेड दैट टू गिव एनी कॉन्क्रीट सजेशन ऑन हाउ टू टेक द स्ट्रगल फॉरवर्ड वील नीड मच मोर थिंकिंग एंड डेलिब्रेशन बट ही हैज गिवन अस अ लाइव एग्जाम्पल ऑफ हिज एरिया इन पश्चिमी सिंहभूम वेर यू गेट वेर ग्रास रूट मोबिलाइजेशन एंड ग्रास रूट एक्शन has been able to get people their entitlements which is a very key and important lesson for all of us i can see sunil has joined back so sunil uh, before you we lose you again as you are traveling uh, you know i'm just picking up on what kavita said what are the things that we can do to make the campaign uh, get it political mojo back how do you get them to uh, become a national campaign with because ultimately it's about human rights you're seeing a huge democratic backsliding uh, you're seeing a situation where governments are cracking down on activists and activities of all kinds so how do you see it from your perspective what is it that the campaign can do yeah i'm in a cab so maybe you can't see me shayad the tick se nahi dikh raha hoga aur raste ka show bhi hoga but i i just feel ki kuch tarike badalne padenge क्योंकि मुझे लगता है कि ये कैंपेन कॉन्स्टेंटली जूम पे सोशल मीडिया पे ये वो एक आवाज देता होगा बट uh, मुझे लगता है कि सबको पकड़ना समझना कौन इसके मेंबर्स हैं ये वो तो बहुत जगह पे मुझे लगता है कि अकेले काम करना पड़ेगा काफी लोगों को तैयार करने का उसमें फिर से वापस पुरानी जैसी मेहनत लगेगी शायद हम आलसी हो गए हैं और शायद पोस्ट कार्ड का जरिया लेना पड़ेगा और चीजों को तैयार करना पड़ेगा फिर से कागज बनाने पड़ेंगे और uh, इस में एक भी जगह जहां पर एक जने का मोबाइल लग जाता है फलाना लग जाता है यू uh, नो you know, वो पूरे पूरे के सबके ऊपर क्रैकडाउन करना शुरू करते हैं और कहीं ना कहीं कोई ना कोई बहाना बना के पकड़ने की कोशिश करते हैं तो आई थिंक कोई तो कैंपेन का जो तरीका है वो पुराने जमाने का शायद बदलना पड़ेगा हमको वापस आना पड़ेगा नहीं तो आई मीन यू नो इट्स फ्रॉट विथ द सेम काइंड ऑफ थिंग बिकॉज वर्किंग ऑन राइट इज नॉट राइट एनी लॉन्गर मैं ये बोल रहा हूँ ये अजीब हालत हो गई है तो इसको लेते हुए मैं समझ रहा था सेकेंड मुझे लगता है कि कुछ एक वापस जो हम फूड डाइवर्सिटी की बात करते हैं थोड़ी देर पहले वीना ने भी बोला था कि यू नो अभी हम जानते हैं कि बहुत सारे जो यू नो डाइवर्सिटी हमारी बायोडाइवर्सिटी जो है वो मतलब बायोडाइवर्सिटी बोल रहा हूँ सॉरी जो न्यूट्रिशन में डाइवर्सिटी चाहिए थी वो बहुत अलग अलग कीटाणुओं से बीजाणुओं से हमारे पेट में आती थी और वो जो और जो बाकी न्यूट्रिशन भी बायोडाइवर्सिटी से आता था वो भी हम लोगों ने बहुत मतलब उसको चाहे हम ही जैसे हमारे जैसे डॉक्टरों ने कह दिया था कि कार्बोहाइड्रेट इतना प्रोटीन इतना ये वो उसके अलावा इतने सारी चीजें याद रखना मुश्किल तो मैं ये समझता हूँ कि जैसे चाइनीज वाले बोलते थे ना कि हर गृहणी को मालूम होता था या घर वालों को मालूम होता था कि भाई आज अगर आपने लाल खाया है तो कल पीला खाना और परसों हरा खाना तो हर गृहणी को मालूम होता था कि एक हफ्ते के अंदर ये बदलना है कभी सफेद खाया है तो कभी मतलब जमीन के ऊपर भागने वाली चीज खाई है तो पानी में तैरने वाली चीज भी खानी पड़ेगी कुछ उड़ने वाली खानी पड़ेगी तो एक हफ्ते में वो बायोडाइवर्सिटी उस तरह से मिला देते थे बजाय इसके कि वो साइंटिफिक तरीके से बताएं और सबको याद दिलाएं तो वैसा किस्म का कुछ आ, मतलब अवेयरनेस जो है वो ज्यादा समझ में भी आता है सबको और डाइवर्सिटी का तो और दूसरे मतलब एक और चीज जो जुड़ती हुई है वो ये है कि आ, मैं मतलब डॉक्टर होने के नाते बोलता हूँ ये एंटीबायोटिक का बहुत मिस होना बहुत ज्यादा यूज होना एक साइड से हमारे लोग मतलब बीमारियों से मरते हैं और दूसरी साइड से फिर हम लोग बोले कि एंटीबायोटिक ना मिले तो मुश्किल पर इतना ज्यादा मिस होता है तो उससे जो बोल रही थी आजकल गट बायोम करके जो बहुत बड़ा ये है कि मानसिक स्वास्थ्य पर भी पेट के अंदर कितने कितने बीजाणु है कैसे बीजाणु है उसके ऊपर मतलब फर्क पड़ जाता है और इतने सारे फालतू दवाइयां हम लोग खाते रहते हैं खाते रहते हैं तो इसके साथ जुड़ता हुआ जो पब्लिक हेल्थ का मुद्दा है मुझे लगता है कि उसके ऊपर भी जाना चाहिए कि हर को एक उचित दवाइयाँ उचित उपचार जो है वो सरकारी माध्यम से या मतलब जैसे भी हो वो, वो एक बहुत टाइट रेगुलेशन में चलना चाहिए तब जाके ये न्यूट्रिशन की बात जो है वो कारगर हो पाएगी नहीं तो हम लोग ये एक सौ सातवा उसके बाद एक सौ दसवा फिर कोई चिल्लाता रहेगा कि हमारी भार, मतलब भारत का नाम बदनाम करने के लिए कर रहे हैं और मतलब वैसा है और मुझे लगता है कि हमें अपने बल टूटे पे ही सब कुछ करना पड़ेगा और हर जने को तैयार करना पड़ेगा व्यापक सोच करनी पड़ेगी थैंक यू थैंक यू सुनील आई थिंक डॉक्टर सुनील कॉल ने तीन बहुत अहम बात कही एक तो आई मीन ही स्पोक थ्री वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज ही स्पोक बोथ इन इंग्लिश एंड हिंदी लेट मी जस्ट ट्रांसलेट द बिट्स वेरी स्पोक इन हिंदी फर्स्ट सुनील फील्स दैट वी हैव टू गेट आउट ऑफ दिस ऑनलाइन मोड एंड गेट मोर इनटू द ऑफलाइन मोड मोर ग्रास रूट मोबिलाईजेशन कोविड हैज बीन अ सेटबैक फॉर अस बट इट्स टाइम नाउ टू 
gird our loins and take the battle into the, uh, as he put it so beautifully, that talking about rights is no longer the right thing. So we really need to take the battle into the heart of where it is, uh, which is the current political dispensation. And to do that will require us to be way more innovative, proactive, and on the ground than we are now. So this was a self-reflection uh, for on what he feels the campaign should do. Uh, the, the two other things he spoke about, one was he touched on dietary diversity and particularly in the context of gut health. Uh, the fact that you are losing a lot of good microbes in your gut, which is creating a, a whole host of problems and leading to uh, everything from antibiotics abuse to uh, to uh, you know a large range of public health issues. Uh, Sunil feels that uh, you know we need to simplify the discourse on dietary diversity, uh, which is not only critical for good nutrition but also for gut health and a whole lot of other reasons that he he, he elaborated on. And he said that earlier days the, the Chinese, for instance, it was very simple that they ran through uh, food groups in colors. And you said every woman knew or every mother knew, every parent knew that if you had yellow uh, this week once, then you uh, move on uh, to other uh, colors and, and provided a basic diversity. So he does feel that uh, we need to bring that back in a simpler discourse. And the third thing, of course, he felt is that uh, time is now right for also taking on issues like antibiotic resistance, uh, misuse of drugs, simplifying, going back to essential drug lists, combining health and nutrition uh, on uh, in terms of the public health messaging uh, that entails and that needs to be done. So thank you, uh, Sunil, and thank you for taking this call today uh, with all the difficulties in traveling that you had. I now move on to uh, Sharda ji. Sharda ji, if you can... Tell us, based on your experience, what would you recommend the Right to Food campaign to do more than what, what it is doing now in order to make the campaign more vibrant? Start my video. Um, uh, I think uh, the Right to Food campaign should uh, um, um, you know, they, they should uh, I mean, we should uh, talk with the farmers groups and uh, uh, make the, the issues of farmers also the issue of uh, right to food campaign because if there is no farmer, there is no, there is no food. So that is one thing uh, I feel. Second thing, uh, uh, as uh, Veena Jine Bola, uh, Dr. Veena told uh, that uh, they don't come to right to food for any suggestion, no? they go to corporates. The that should be you know this, that should be you know, the the government is uh, looking at corporates and the government is favoring corporates in, in every move, uh, which uh, should come back to you know they, that they should come back to us for suggestions. Then that way you know stopping the corporates and uh, making the government listen to the Sangatna voice our, our voices should be you know uh, our goal. Next thing is uh, we are we are seeing uh, um, the democracy, the voice of democracy is being stifled all the time in every way. Like uh, very recently in Karnataka, uh, uh, they had decided, you know, uh, the the PDOs of Panchayat, the uh, Panchayat Development Officer should be the only signatory. The president uh, will will not be signatory anymore. Uh, the president uh, will not be the elected president of the panchayat will not be signatory anymore. Uh, luckily, the the chief minister of Karnataka stopped that. Otherwise, uh, uh, you know, um, this is nothing but a stifling of uh, voices of democracy. This should be, you know, in, a, in every way, this should be stopped and uh, being uh, protested. These issues should be taken up by the. Uh, right to put campaign. That's what I feel. Uh, next thing is the issues of tribals, uh, which has been, you know, which has been issues of, uh, I mean, uh, in Jharkhand and all, we, we see more of uh, uh, tribal groups working. Uh, issues of tribals like uh, uh, forest land, uh, such issues should be taken by, uh, by right. It, is, it should not be only PDS or like 
See, in PDS, we have been asking for millets since so long. It's just not being heard. So let us move, uh, join hands with the farmers. Let us join hands with tribals. Let us join hands with uh, you know, all uh, people's representatives so that our voices are being heard. Like many people, like our voices are being heard. Thank you. 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 कि वहां पे जो डिसेंट्रलाइज पंचायती राज गवर्नेंस है उसको पूरा अलग धलग करते हुए जैसे सरकार ने एक आदेश निकाला जिसमें जो ग्रास रूट लेवल पे जो सिग्नेटरीज थे उनको हटा दिया गया उनका अधिकार छीन लिया गया सरकारी कार्यक्रमों में हस्तक्षेप करने के लिए और वो कह रहे हैं कि इस बार तो हल्ला होने के बाद मुख्यमंत्री के कार्यालय ने उस आदेश को वापस ले लिया या कार्रवाई की लेकिन आगे चल के ये जो खतरे हैं वो रहेंगे और तीसरी बात उन्होंने कही बहुत महत्वपूर्ण आदिवासियों पे कि हमें आदिवासियों पे पुनः फोकस करना चाहिए और उस पे हमें खास ध्यान देना चाहिए और जो आदिवासियों के संदर्भ में हम कह रहे हैं बहुत ही एक बात कही मानकी जी ने अपने बातचीत में आखिरी में मानकी जी ने भी यही कहा था आपको याद होगा कि लोहे लोहा जो है वो देश को खिलाता है पश्चिमी सिंगूम ब्लॉक जो है उनका लेकिन वहां आयरन की कमी है तो आप ये देखिए कि कितनी दुविधापूर्ण वक्त ये बात है और वो कहना मतलब तात्पर्य उसका यही है कि जो आपकी लड़ाई सिर्फ एक टेक्निकल अंडर न्यूट्रिशन माल न्यूट्रिशन उससे नहीं है आपकी ये जमीन की लड़ाई है आपकी लड़ाई है अगर माइन मालिक आपसे जमीन छीन रहा है अगर आपके ऊपर जमीन का अधिकार नहीं है हक नहीं है खेती किसानी नहीं कर पा रहे हैं आप तो ये सब जुड़े हुए मुद्दे हैं और ये आदिवासी समाज से भी जुड़े हुए मुद्दे हैं जिसका भी उल्लेख शारदा जी ने किया अब मैं निवेदन करूंगा वीना जी से डॉक्टर वीना शत्रुघ्ना वीना एनी थिंग दैट यू वुड रिकमेंड टू द कैंपेन फॉर इट टू बिकम मोर सॉर्ट ऑफ मोर सेंट्रल टू द डिस्कोर्स ऑन फूड लाइक इट वॉज अर्लियर Please go ahead. Thank you, Biraj. Yeah, I was I had noted down one or two points, and you realize that after today's denial of the ranking, it's obvious that the government does not like data, does not like figures. So it's very important that we produce data in small ways, big ways, guerrilla tactics, whatever, to actually bring out facts and figures of what's happening. I don't know how it would be possible. NNMB was closed down. The government knows how to kill anyone who produces data or deny its existence, whether it's NSSO, whether it's NF NFHS. But let's remember whoever can and wherever they can, please try and put your hands on whatever data you can collect. And then we can maybe collate it together for the country in some form, but then which requires a lot of input, training, uh, understanding, but that's not difficult. The second thing is the government is actually pushing us towards starvation because any data that you get from areas where starvation is there, the first thing that happens is cereal consumption goes up because they can't afford anything else. So they, you'll have populations eating 500, half a kilo of cereal per day. And then of course it crashes because even that cereal is unaffordable. So by uh, the whole country is being actually pushed towards just cereal consumption. This is a dangerous sign and we can always uh, point to it whenever uh, we lay our hands on what people are actually eating. Actually, we have no data on actual food intakes today. When NNMB was closed, no other agency is able to collect that data. How much rice, how much dal, and maybe hardly anything of all the other foods. So actual food intake data is just not there. The third thing is 
state uh, national elections are coming in 24 and states where you have regional parties maybe we should get them to promise something on food and uh, they know that tamil nadu gets a lot of support the dmk gets a support because of its policies on food uh, ntr won on the two rupees rice scheme and food must be put center stage as far as the new elections are concerned i i'm not talking about the central government i'm talking of regional parties who might want to address it and get the votes that they deserve and of course the last thing is the groups that have emerged who are and many many groups have emerged working on food maybe we should have a brainstorming on how to plan a political campaign and that will need a little time but it's worth it and we'll get uh, information from remote areas sitting in bangalore i can only uh, uh, assume that some of these issues are important but coming from remote areas i think we will get uh, insight into what is it that will um, take us forward on right to food i think that's that's it as far as i'm concerned thank you thank you veena char muddon pe veena ne उल्लेख किया पहला मुद्दा ये कि इस सरकार को आंकड़ों से बड़ी चिड़ है और किसी भी तरह के आंकड़ों से चिड़ है तो एक हमारा फर्ज बनता है कि जिस तरह इन्होंने नेशनल न्यूट्रिशन मॉनिटरिंग ब्यूरो एनएनएमबी को बंद कर दिया या और जो स्टेटिस्टिकल हमारे जो सर्वेस थे उस पर इम्पैक्ट हुआ है आपको प्राइमरी डेटा आजकल किसी भी इसका डेटा सेट टेबल आसानी से नहीं मिलता है नीति आयोग कई तरह के आंकड़े इकट्ठे करती है लेकिन उसको सार्वजनिक नहीं करती है तो पहला उन्होंने कहा कि उस पर ध्यान देना चाहिए रिसर्च का एक अलग वर्टिकल राइट टू फूड कैंपेन का होना चाहिए दूसरा उन्होंने कहा कि जो सीरियल कंजम्पन जिसकी बात उन्होंने कही थी जो डायट की डायवर्सिटी खत्म कर दी गई है उस पर हमें पुनः ध्यान लाना पड़ेगा क्योंकि बहुत सारे जो एन सी नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज हैं डायबिटीज और ये सब सील कंजम्पन के बढ़ते कार्डियोवास्कुलर और डायबिटीज और और बीमारियां बढ़ती जाएगी तीसरी बात उन्होंने कही कि रीजनल पार्टीज के साथ हमें पुनः काम करना चाहिए कि रीजनल पार्टीज जो हैं हम उनके साथ अगर काम करें कि हम जैसे उन्होंने उल्लेख किया कि एन का दो रुपए का चावल का स्कीम का और भी कई उदाहरण है देश भर में जहाँ रीजनल पार्टीज में एक फूड और भोजन का अधिकार एक पॉलिटिकली अट्रैक्टिव प्रोपोजिशन है उसके लिए राजनीति में हस्तक्षेप के लिए एक अहम मुद्दा है तो उसको हम वापस लाएं और चौथी बात उन्होंने कही कि कैसे हम लोग साथ मिलके नए ग्रुप्स संगठन जो जमीन पे कई सारे लोग आज भोजन के अधिकार के मुद्दों पे काम कर रहे हैं उस पर वो पुनः काम करें वो करें उसको भी लाए वीना डिड यू वॉन्ट टू से I said high rise consumption is really yeah. a sign of star impending starvation. चावल का अगर अधिक मात्रा में कोई खा रहा है तो वो एक भूखमरी की आप पहचान की तरफ वो बात आई है इसमें कुछ सवाल आए हैं कुछ टिप्पणियां आई हैं काथियानी जी ने कर्नाटक से लिखा है कि भोजन का अधिकार अभियान को पुनः कोर्ट जाना चाहिए और आंगनवाड़ी और ईसीसीडी के लिए एक राष्ट्रीय अभियान हमें छेड़ना चाहिए जिसमें हम आंगनवाड़ियों को पूर्ण रूप से फुल डे डे केयर सेंटर एक टाइम फ्रेम के बीच में कर सकते हैं सुनील जी ने उल्लेख किया है कि नॉर्थ ईस्ट में जो है वो भोजन का अधिकार और डाइटरी डाइवर्सिटी मेल न्यूट्रिशन इसलिए कम है क्योंकि वो हर तरह की चीज खाते हैं दूध नहीं पीते हैं Uh, लेकिन uh, कीड़े मकोड़े चूहे कुत्ते बिल्ली जो मिलता है सब खाते हैं और उससे क्योंकि असम को अगर आप हटा दें तो नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट के बाकी जो सात राज्य हैं सब में समुदाय का वर्चस्व है जमीन पर समुदाय का वर्चस्व है uh, सारी रिसोर्सेस पर तो उस वर्चस्व के चलते वो लोग अपना uh, ये कर पा रहे हैं तो एक उदाहरण है हमारा छोटे राज्य है लेकिन फिर भी इन्होंने उदाहरण तो दिखाया है हमें कि वहां पे ना भूखमरी की आपको कहानी आती है ना स्टारवेशन डेथ्स आते हैं ना इस तरह की कोई समस्या आती है तो ये कुछ बातें लोगों ने कहा काथ्यानी जी ने ये भी कहा है कि हमें एक तरह से एक राष्ट्रीय मुहिम छेड़नी चाहिए कि ई का सर्वव्यापीकरण हो 
uh, अब हमारे बीच में कविता और सेजल आई है कविता आई विल गिव यू द लास्ट वर्ड वी विल टेक सम ऑडियंस क्वेश्चन so so yes. will share what we need to take forward recommendation PDS silent राशन कार्ड कैंसल हो रहे हैं तो हमें पीडीएस बचाने के लिए उसको एक्सपैंड करने का प्रेशर बनाए रखना पड़ेगा दूसरा मैं माने की शारदा और सुनील से अभी करती हूँ कि एफ आर ए की लैंड राइट की बात ना करें लैंड राइट की बात करें और उसमें हम ये ना भूलें कि पूरे कोविड के समय में स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स ये इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट है सरकार बड़ी पारंपरिक खेती की बात कर रही है पर जब तक महिला किसानों को जो एक्चुअली इसमें अस्सी प्रतिशत काम करती है उनकी पहचान नहीं बनेगी और उनके इन्वेस्टमेंट नहीं आएंगे अपनी खेती में और जिस प्रकार की वो किसानी करना चाह रहे हैं तब तक ये मसला आगे नहीं बढ़ेगा मिलेट्स का प्रोडक्शन भी आदिवासी इलाकों से होगा और रेनफेड एरिया से होगा और इस पर हमें और थोड़ा क्या सपोर्ट हमें सजेस्ट uh, करना है रेगा का तो सपोर्ट तो होना ही चाहिए uh, क्योंकि काम और उस पर वेजेस मिलने का बात uh, हमें जोड़ के ही uh, करना चाहिए पर तो हमें और थोड़ा ध्यान इन दिस हमारे साथी आशा वाले हैं सारे हैं अभी किसान थोड़ा सम्मेलन होने जा रहा है नवम्बर में हमने और बढ़कर एक क्लियर फूड सेल्फ सफिशियंसी की तरफ एट द हाउस होल्ड लेवल फॉरन मार्केट फार्मर्स का भी अभी जो इतना खतरा हो रहा है जो महिलाएं लीड करके उससे बात करनी चाहिए और आखिरी में हम ना बोले कि पूरे न्यूट्रिशन सेवाओं के वर्कर्स के राइट आंगनबाड़ी और आशा वर्कर्स के राइट हमें इसको दोहराना पड़ेगा अभी इलेक्शन जहाँ जहाँ स्टेट में हो रहे हैं वो ऑर्गेनाइज हो रहे हैं चिल्ला रहे हैं तो दो तक ये प्रेशर बना रहे रीजनल पार्टी और सेंटर पर कि ये वर्कर्स को फुल राइट्स मिले ये लेने चाहिए दैट्स इट फॉर माय एंड थैंक यू थैंक यू सेजल वी मस्ट थैंक यू थैंक यू कविता uh, अभिजान जैन ने जो पूछा था सवाल कि भाई इसमें क्या राजनीतिक हमारी दिक्कतें आ रही हैं तो जैसे मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं वो पूछ रहे हैं कि uh, क्यों ऐसा है कि uh, राजनीति की uh, इच्छा शक्ति में कम है कमी है उसका कोई उदाहरण है क्या तो एक सिंपल उदाहरण अगर आप ले लें कि हम सेंसस के आंकड़े जो हैं 2001 सेंसस के यूज कर रहे हैं जबकि हमें अपडेटेड और रिवाइज एस्टिमेट जो है सेंसस के यूज करने चाहिए और क्योंकि हम वो नहीं कर रहे हैं पैसा बचाने के चक्कर में फिजिकल डिसिप्लिन के नाम से हो ये रहा है कि उसमें आप फिर लगभग हंड्रेड मिलियन परिवार मतलब हंड्रेड मिलियन लोग मतलब लगभग दस करोड़ लोगों का आप एंटाइटमेंट छीन रहे हैं तो ये आ, सिर्फ इस वजह से कि आप सेंसस के जो रिवाइज एस्टिमेट्स हैं वो फॉलो नहीं कर रहे हैं तो वो एक उदाहरण है आ, हमारे आ, सेजल जी ने जो तीन चार बहुत अहम बातें रखी एक तो रखी कि भाई आप सिर्फ एफ की बात मत करें फॉरेस्ट राइट्स की बात ना करें हमें लैंड राइट्स की बात करनी चाहिए सॉरी आई थिंक सेजल स्पोक इन हिंदी सो आई शुड स्पीक इन इंग्लिश सेजल सेट फोर थिंग्स वन डोंट जस्ट फोकस ऑन फॉरेस्ट राइट्स फोकस ऑन लैंड राइट्स to recognize that this is the year of millets we have to pressurize governments to create uh, decentralized systems of production and control over accesses access particularly in rain fed areas because that's where the millet production is going to come from uh, and she also spoke about uh, you know taking this to the next level really of working on on land on resources uh not just looking up with farmers movements and not just restricting it to uh again a uh, techno managerial uh, right to food kind of issue uh i am going to uh, throw the floor open for one or two um, comments but before that just, uh, just kavita do you want to uh, yeah please go on just one i really want to hear siraj but i just want to add one more thing that madhyam varg ko saath lene ke liye hame prices के मुद्दे को भी जोड़ना चाहिए ये एक बात सो टू इन ऑर्डर टू गेट द मिडिल क्लास ऑन बोर्ड एज स्टेक होल्डर्स इन आवर कैंपेन कविता सजेशन इज दैट वी मस्ट गेट द इशू ऑफ इन्फ्लेशन एज अ कोर इशू विद इन द कैंपेन 
So thank you, Kavita. Uh, thank you, friends. Uh, I can see a few hands. Uh, Siraj, aap kuch bolna cha rahe the, Sankship mein? Uh, ji, Johar sabhi ko, bas uh, do teen baate. Uh, jo Manki aur anya saathiyon ne kaha, usko aage badhate huye ki, dekhiye, ham log 2000 mein ya 2006 mein ya 2010 mein jo desh tha, wo desh to aaj raha nahi. Aur shayad 5 saal baad, aaj jo desh hai, wo desh bhi nahi rahega. Ye first hai. तो इस परिप्रेक्ष में सोचने की जरूरत है पहला सहमत है कि जो भोजन के अधिकार के जो मांगों में जो मांग हमेशा से आती रही हैं कि यूनिवर्सलाइज हो अंडे आए और शायद मात्रित लाभ जो पहले 1000 दिन का एक इंटरवेंशन है ये सब पे फोकस है बिल्कुल हो लेकिन शायद साथ में ये बहुत जरूरी है कि सोचना जो सवाल कुछ साथियों ने उठाया कि आज के दिन में अगर अच्छा पोषण अच्छा भोजन हो रहा है लेकिन फिर उसी क्षेत्र के लोगों का आप जमीन भी ले रहे हैं जंगल भी ले रहे हैं और फिर वही आदिवासी को आप मजदूर बना के बाहर वो काम करने जा रहे हैं जहां श्रम का शोषण हो रहा है कहीं ना कहीं इस आर्थिक व्यवस्था के अंदर हम लोग सोच रहे हैं और सोचते रहे हैं लेकिन बात है कि चूंकि अब एक ऐसी फासीवादी व्यवस्था है कि 5 साल बाद देश कैसा रहेगा ये शायद हम में से हम लोग कुछ अंदाजा लगा सकते हैं लेकिन एक व्यापक बदलाव की ओर बढ़ रहे हैं जहां कॉर्पोरेट की बात हो रही है तानाशाही की बात हो रही है तो इस परिप्रेक्ष में हमको लगता है कि हम लोग को वर्तमान आर्थिक व्यवस्था में बदलाव को भी हम लोग के वाइडर परिप्रेक्ष्य जोड़ने की जरूरत है शुक्रिया सिराज आई थिंक इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट Thank you very much. Siraj said that we must also link it uh, to the wider struggle against fascism uh, that we are seeing in the country with the democratic backsliding and recognize that uh, the key to change is not just uh, entitlements, but a fundamental shift in the way uh, uh, we, we look at the entire question of the class struggle and, and how do you ensure that those concerns, whether it is of labor, whether it's on land, whether it's on uh, the real issue in which the real ways in which capital today uh, interfaces with society and is taking over various parts of our lives uh, is dealt with. So, uh, real look at the structural reasons for disenfranchisement and impoverishment of people. So, anybody else? Otherwise, I will draw the proceedings to a close. Uh, Can I quickly come in? Please go ahead, Shama. Yeah. Please. Uh, I'm here in Atlanta. I work in or are trying to work in co-op systems. Uh, we also have food desserts here, and that's primarily for the Black community. You know, and there are some wonderful examples here in co-ops, uh, uh, farmers market co-ops, and all that. So it subverts. You know, instead of going to the mainstream, you know, you can buy producers directly from the food co-ops, and they engage in food food kitchens and all of that. And some stores will be kept with political pricing, you know, like you decide on the prices where these people can afford, especially for vegetables. Uh, you know, uh, this may be possible in, 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 in states where there are regional parties. I know Kerala has organized some of those, uh, especially community kitchens. So I threw my thought there. Thank you. Thank you. Shyama Ji, Atlanta, United States, we have uh, अपनी बात रखी उन्होंने कहा कि अमेरिका में भी कई ऐसे मुद्दे हैं एक अमेरिका में बात होती है फूड डेजर्ट की फूड डेजर्ट मतलब डेजर्ट वो वाला नहीं जो खाने के अंत में आपको मीठा मिलता है लेकिन डेजर्ट मरुभूमि वाला क्योंकि आपने एक ऐसा देश बनाया है जहां अगर आपके पास गाड़ी नहीं है कार नहीं है तो बहुत सारे जो गरीब इलाके हैं वहां लोगों को सुपरमार्केट में जो खाना मिलता है उसके अलावा कुछ और मिलता ही नहीं है तो आप कोक पीजिए आप फ्रिटोले खाइए और चिप्स खाइए लेकिन आपको खाना नहीं मिलेगा और उन्होंने ये कहा कि अमेरिका में अब कोऑप मूवमेंट जो है काफी पुराना मूवमेंट है यूरोप में भी है लेकिन जहां किसानों के साथ आप डायरेक्टली इंटरफेस करके उनका सामान खरीद सकते हैं एक एक उदाहरण है कि आप उस सिस्टम को कैसे चुनौती दे सके तो ये शुक्रिया शामा जी हमारे साथ जुड़ने से जुड़ने के लिए अटलांटा से uh, फिर हमारे साथी कैक्सटन जो तमिलनाडु से हैं uh, उन्होंने कहा दो तीन महत्वपूर्ण बात रखी कि एक की हम लोग uh, 
जो जितना विश्व में खाना उत्पादन होता है उससे कई कम मात्रा में खाना जो है वो वितरित होता है तो सवाल ये नहीं है कि हम कितना खाना उगाते हैं लेकिन हम उसे कैसे बांटते हैं मैं इसमें एक बात और अपनी तरफ से जोड़ दूंगा अध्यक्ष का प्रिविलेज मॉडरेटर का प्रिविलेज अब करते हुए कि अब इसमें एक सवाल ये भी है कि हम उसको कैसे उगाते हैं इट्स नॉट जस्ट हाउ हाउ मच वी प्रोड्यूस एंड हाउ वी डिस्ट्रीब्यूट बट ऑल्सो हाउ वी ग्रो वॉट वी ग्रो पर्टिकुलरली ऑन क्लाइमेट चेंज फैक्ट्रिंग इन क्लाइमेट चेंज दूसरी बात उन्होंने कही कि हमारी आधी जमीन जो है वो खाने के बजाय पोल्ट्री और एनिमल फीड और जानवरों के लिए उपज कर रहे हैं और तीसरी बात उन्होंने कही कि मिलेट्स जो है उसको हमें बढ़ावा देना चाहिए जिसमें सब सहमत हैं चलिए तो तो चलिए इसके साथ ही एक सवाल जो आ रहा है वो ये है कि जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स है उसमें सरकार की जो आपत्तियां हैं वो कितनी वैलिड हैं दीपा सिन्हा जी हमारे साथ हैं ये अमृता का जो सवाल है ग्लोबल हंगर इंडेक्स उस पर जो क्रिटिसिज्म होता है दीपा डू यू वांट टू टेक दिस ऑन जस्ट वेरी ब्रीफली राना प्लीज थैंक यू विराट मैं संक्षिप्त में बताने का कोशिश करूंगी दो तीन मुद्दे हैं पहला है कि जो सरकार की आपत्ति है वो बिल्कुल झूठा है गलत है मतलब ग्लोबल हंगर इंडेक्स में चार इंडिकेटर्स को जुड़ा के बनाते हैं उसमें है एनएफएचएस से लेते हैं स्टंटिंग और वेस्टिंग कुपोषण बच्चों का कुपोषण का जो भी है बाल मृत्यु का दर जो है उसको भी उसमें जोड़ा जाता है और एफ का एक इंडिकेटर है जिसको कहते हैं प्रिवेलेंस ऑफ अंडर न्यूट्रिशन इन चारों को जोड़ के ये बनाया जाता है एफ का ये जो है प्रिवेलेंस ऑफ अंडर न्यूट्रिशन वो एफ का एक मॉडल है जिसमें बहुत सारे चीजें का डेटा वो लोग डालते हैं कि उत्पादन कितना है एक आय कितना है लोगों का असमानता क्या है ये सब डालकर उस मॉडल में वो लोग निकालने का कोशिश करते हैं कि कैलोरी कंजम्पन क्या है और एक स्तर से नीचे जिनका है उनको अंडर नरिस्ट में गिनते हैं लेकिन सरकार ने जो अपने आपत्ति जो जता रहा है पिछले साल भी बोला और इस साल भी कि ये जो प्रिवेलेंस ऑफ अंडर न्यूट्रिशन है वो एक फोन सर्वे का डेटा है तो ये गलत है फोन सर्वे एक और दूसरा होता है वो भी एफ कराता है एक गैलप पोल होता है जो एफ कराता है उसका डेटा को भारत सरकार नहीं माना है जिस कारण से इंडिया का वो डेटा एफ कभी अपना रिपोर्ट में नहीं डालता है अगर एफ का रिपोर्ट में जिसमें ये फोन सर्वे का डेटा आता है हम देखें इंडिया के अगेंस्ट एक स्टार लगा रहता है वो डेटा वो लोग नहीं देते हैं ये ये दूसरा है ये पिछले साल भी भारत सरकार ने बोला जिसके जवाब में ये ग्लोबल हंगर इंडेक्स वालों ने क्लैरिफिकेशन भी दिया लेकिन उसके बाद इस साल फिर से वही चीज भारत सरकार ने बोला है तो पहला चीज है कि जो भारत सरकार बोल रहा है वो गलत है इसका मतलब ये नहीं है कि ये ग्लोबल हंगर इंडेक्स बिल्कुल ही सही है उसमें भी अपने प्रॉब्लम है पर मुझे लगता है कि एक तो हमें समझना चाहिए कि अगर भारत सरकार जान पूछ के वही झूठा चीज बार बार दोहरा रहा है लेकिन साथ साथ अगर उसको हम साइड में रखें और ग्लोबल हंगर इंडेक्स और रिपोर्ट को समझना चाहे उस पर मैं उसी बात पर जाऊंगी जो वीना ने कहा जो वो जब वो अपनी प्रस्तुति शुरुआत कर रही थी कि मेन मुद्दा ये है कि भारत में भूख है इस पर कोई शक नहीं है और बाकी देशों के तुलने में हमारा स्थिति काफी खराब है इस पर भी कोई शक नहीं है अब वो 102 है 101 है 104 है इस पर बहस हो सकती है होते रहेगी और ये जरूर है कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स जिस तरह से निकालते हैं वो पिछले साल और इस साल का हम लोग ऐसा कंपैरिजन नहीं कर सकते हैं क्योंकि कौन से देश उसमें इंक्लूडेड है वो हर साल बदलते रहता है जैसे कि पिछले साल के रिपोर्ट में एक देश का डेटा था इस साल के रिपोर्ट में 121 डेटा का रिपोर्ट है तो वो रैंक थोड़ा ऊपर नीचे तो इसी कारण से हो जाता है अगर फैक्चुअली हम लोग देखें तो हम उस रैंक पे ना जाए इस पे ना जाए कि पिछले साल के तुलने में इस साल हमारी रैंक ऊपर हो गई कि नीचे हो गई लेकिन ये क्लियर है कि जितने भी देशों को रैंक करे हम बांग्लादेश से नीचे रहते हैं किनिया से नीचे रहते हैं श्रीलंका से नीचे रहते हैं नेपाल से भी नीचा रहते हैं जो हमारे इर्द गिर्द के सारे देश है सबसे नीचे हम रहते हैं ये एक कंसिस्टेंट चीज रहा है 
और उसको हम समझे और ये हम बाकी सब चीजें जो देख रहे हैं वो उससे हमें तो पता ही है ग्लोबल हंगर रिपोर्ट की तो हमें जरूरत नहीं है जानने के लिए कि भूख है इस देश में लेकिन फिर भी सरकार के झूठ को पॉइंट आउट करना इसलिए जरूरत है क्योंकि वो भूख के मुद्दे से ध्यान हटाते हैं हर बार ये इंडेक्स के मेथडोलॉजी पर बहस ले जाकर Uh, very briefly uh, to summarize what Deepa said, if you want to read a proper takedown of the government's position, please see the report, uh, the article that Deepa wrote in the Hindu last year when the JHI came. And since the same set of arguments have been repeated, uh, you know you'll benefit from that. She has tweeted it uh, today, so please read that article which summarizes the arguments. Uh, but in in a nutshell, number one. Yes, the GHI data may not be may not lend itself to comparisons in a way that we want to because the number of countries keep changing. But the government's principal observations are incorrect. The phone survey of FAO is not used by it. There are four indicators which are used, including three of which are from the National Health Family Survey, which the government of India itself does. And the fourth is a bit of a modeling by FAO uh, on the perceptions. Of, uh, of of food insecurity that they do, which is based on a lot of data points, including inequality, access, and other issues. So, uh, the principal objections of government are not 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 correct uh, uh, technically. And she reiterated what Meena said: it doesn't matter whether we are 107, 106, 105. The moot point is that we have unconsciously high burden of malnutrition, stunting, wasting, as you saw from the slides that. Deepa had very kindly compiled uh, to be shared today in the panel. So thank you, Deepa, for that. So we should get down to addressing it rather than calling FAO anti-national or anyone who brings out a report that does not, uh, uh, you know, sort of fit into our ideological framework or narrative that we want to build as being anti-national. So I think uh, it's very, very important that we, for government, to uh, bother less about the criticism it is facing and worry more about changing the situation on the ground. So I don't want to summarize the discussion uh, that has happened uh, because it's too rich a discussion. It's not possible to summarize it. I just want to say a heartfelt thanks to uh, Dr. Veena Shatrugna, Dr. Sunil Kaul, to uh, Manki Bhai, who uh, tuned in from Jharkhand, Sharda Ji from Karnataka, and of course, uh, Kavita Srivastava, I think we had a very rich, engaging uh, uh, discussion. So thank you very much. Uh, we had uh, engaged audience from Atlanta to Lohar Daga. It's always heartening to see uh, such a wide diversity of people tuning in for the Grounded Voices series. And I want to congratulate the National Alliance for People's Movement, uh, to Mira, to all her colleagues who are working uh, to make Grounded Voices such a success. And, and uh, thank you very much to all of you who've joined us today. Thank you. Thank you very much. Thank you very much. Thank you. Let's thank meet you. in November. Let's meet in November. Yeah. Let's meet in November.